சுவாமி மலை திருவேரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தலம் நேற்றைய தினம் வரைக்கும் பழனி மலையை சிந்தித்தோம் திரு ஆவினன் குடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலம் பழனி மலையை நம்ம படிவடியாக ஏறி போய் தரிசனம் செய்வது ரொம்ப சிறப்பு பெரும்பாலும் நம்மளால் நடக்க முடியாதனால இந்த ரோப் கார் அப்படிங்கிறத மூலியமாக இறைவனை தரிசனம் செய்கிறோம் அப்படி நாம் எல்லாம் தண்டாயுத பாணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பழனி ஆண்டவனுடைய தரிசனத்தை முடித்து கொண்டு நீங்கள் படி வழியாக போகிறீங்களோ இல்லை ரோப் கார் வழியாக போகிறீங்களோ ஒரு முறையாவது அந்த பழனி ஆண்டவனை நாம் எல்லாம் தரிசனம் செய்தால் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு படியாக ஏறிவதற்கு ஏன்னா முருகப்பெருமானுடைய ஆலயம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படி ஏறி போகணும் எல்லா ஆலயமுமே பெரும்பாலும் இதில் திருச்செந்தூர் ஆலயம் மட்டும்தான் கடற்கரைக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயம் மற்ற எல்லா ஆலயமும் நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படி ஏறி தான் போக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரிய ஒரு தலம் திரு ஆவினன் குடி என்கின்ற பழனி அதை நம்ம தரிசனம் நேற்றோடு நிறைவடைந்து இன்றைய தினத்தில் திருவேரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று திருன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மகாலட்சுமி என்று வேர் அகம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏர் அகம் அப்படின்னு பேர் ஒரு காலத்தில் வந்து விவசாயத்திற்கு ரொம்ப ரொம்ப உன்னதமான ஒரு தலமாக இந்த சுவாமி மலை விளங்கியதாக சொல்லப்படுது சரி அந்த சுவாமி மலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவாமி மலைனாவே சுவாமினாவே முருகப்பெருமானைத்தான் குறிக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவோம் சிவசுவாமி வராது கந்த சுவாமி வரும் பாருங்க சுவாமினாலே முருகனைத்தான் குறிக்கும் அப்போ அந்த முருகப்பெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் எப்படி இந்த சுவாமி மலைக்கு சென்றடைந்தார் எதனால் அந்த சுவாமி மலை தரிசனம் என்று சொல்லக்கூடியது நாம் செய்ய வேண்டும் அங்கு இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுக்கு என்ன பெருமை இதையெல்லாம் இன்றைய தினத்தில் நமக்கு தெரிந்து கொள்ளுவதற்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு சுவாமி மலைக்கு போகவில்லை என்றாலும் கூட இறந்த இடத்திலிருந்தே சைதாப்பேட்டையில் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய ஆலயத்தில் நாம் இருந்தபடியே தரிசனத்துக்கு போக போகிறோம் எனக்கு வந்து சுவாமி மலைக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தலம் மலை மேலே தான் ஏறி போகணும் அது இயற்கையான மலையா செயற்கையான மலையா என்பதையெல்லாம் இப்போ வர இருக்கக்கூடிய வரலாற்றில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் சிறப்பான ஒரு தலம் சுவாமி மலை தகப்பன் சுவாமி அப்படின்னு பேர் அங்கே இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுக்கு என்ன பேர் தகப்பன் சுவாமின்னு பேர் அப்பனுக்கு பாடம் சொன்ன சுப்பையன் இப்போ நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் நமக்கு பாடம் சொல்கிறாங்க உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா இருமா ஆமாம் நான் ஊருக்கே அறிவுரை சொன்னாலும் என் ரெண்டு பசங்க என் பேச்சே கேட்க மாட்டேன்றாங்க ஆமாம் அப்படி தான் ஏன்னா மா உன் அட்வைஸ் எல்லாம் அங்கே மேடையோடு வச்சுக்கோமா வீட்டில் சும்மா அட்வைஸ் பண்ணாது ஆமாம் பிள்ளைங்க தான் எப்படி இருப்பாங்க அப்படி தானே இருப்பாங்க டே பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கிரிக்கெட் பார்க்குறான் டே இப்போயாவது ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்குடா பா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா இருப்பா நானே டென்ஷனில் இருக்கிறேன் என்னடா டென்ஷனில் இருக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த வீரோத் கோலி தொண்ணூத்தொம்பது ரன் எடுத்துட்டான் இன்னும் ஒரு ரன் எடுத்தால் இந்தியா வெற்றி பெற்றுடும் இருக்கிறது ஒரு பால் ஒரு ரன் எடுக்கணும் ஆமாம் எப்படி எடுப்பாங்கன்னு தெரியல நோ பால் விழுந்தாலாவது பரவாயில்ல இல்லை அதுவும் இல்லைன்னா போச்சு இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு நானே டென்ஷனில் இருக்கேன் ஏன்பா உங்கள் ரூம் தனியாக இருக்கு இல்லை நீங்கள் போய் கதவை சாத்திட்டு தூங்குங்கப்பா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவனை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி இன்னைக்கு கிரிக்கெட் பார்க்குற வரைக்கும் ஆமாம் அது வரைக்கும் அப்போ தெரிஞ்சது இப்போ அவன் சொல்கிறான் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா இருங்க அப்படின்றான் அப்போது அந்த மாதிரி பிள்ளைகள் அப்போவே இருந்துருக்குறாங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க எப்போ சிவபெருமான் குடும்பத்திலேயே இருக்கிறாங்க தகப்பன் சுவாமி அப்படின்னு பேர் பிள்ளையாருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே நினைவுபடுத்தி திருப்பி சொல்கிறேன் அப்பா பேச்சை பிள்ளைகள் கேட்பார்களா சிவபெருமானுடைய குடும்பத்திலேயே கேட்கலையா 
அப்போ நம்ம குடும்பத்திலலாம் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் கேட்கலன்னா கேட்கலன்னு அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு திருவிளையாடல் இப்போ எப்படி நம்மலாம் இப்போ பேச முடியுமா அந்த மாதிரி திருவிளையாடல் செய்யலைன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து இறைவனை பேச முடியுமா சிந்திச்சு பாருங்கள் இறைவன் பேச முடியாது இல்லையா அப்போது விநாயக பெருமான் சின்ன குழந்தை முருக பெருமானும் சின்ன குழந்தை ரெண்டு பேருமே சி சிறுவராக இருக்கிறாங்க அந்த சிறுவராக இருக்கிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் அப்போல்லாம் வந்து கைலாயத்தில் வந்திருந்து யாருக்கு சொர்க்கம் யாருக்கு நரகம் என்று திருமால் வந்து கேட்டு போவாராம் திருமால் அப்படி திருமால் வந்து கேட்குற பொழுது அவர் வந்தார் வருகிற பொழுது இவங்கெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்க வந்து ஓடி போய் மாமா வந்துட்டார் மாமா வந்துட்டார் மாமா வந்துட்டார்னு ரெண்டு பேர் ரெண்டு தோளில் உட்காந்தாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி அம்மையாருக்கும் நான்கு திருக்குமாரர் ஒன்று விநாயக பெருமான் இரண்டாவது கால பைரவர் மூன்றாவது வீரபத்ர சுவாமி நான்காவது முருகப்பெருமான் வேலவராக இருக்கக்கூடியவர் இரண்டு பேர் தவத்தில் இருப்பார்கள் இரண்டு பேர் அருளில் இருப்பார்கள் முதல் பிள்ளையும் கடைசி பிள்ளையும் வந்து திருவருள் தருவதில் இருக்கிறாங்க மற்ற இரண்டு பிள்ளைகளும் தவத்தில் இருக்கிறார்கள் நாமளும் தவம் பண்ணால் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரார்த்தனை பண்ணால் தவம் வெற்றி அடையும்னு அர்த்தம் தவம் பண்ணணும்னா கால பைரவரையும் வீரபத்ர சுவாமியையும் தியானம் செய்யணும் முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் மனசில் மனசார வேண்டி பிரார்த்தித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்தால் நமக்கும் தவம் வெற்றி அடையும்னு அர்த்தம் என்ன மேடம் நாங்கள் கோயிலில் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் உட்காருதே பெரிய விஷயமாக இருக்குது இதில் வேறு நாங்கள் போய் காட்டுக்கு உடம்ப எப்படி உண்ணாமல் உறங்காமல் ஒரு காலை மடக்கி ஒரு காலை ஊன்றி சிவாய நம என்று சிந்தி திருப்போர்க்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்லைன்னு எங்களாலெல்லாம் தவம் பண்ணுறதா இருந்தா நாங்கள்லாம் ஏன் இங்கே சைதாப்பேட்டையில் இருக்கிற சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்துக்கு வரப்போகிறோம் இல்லையா இதுவே தவம் நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்களே இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் நீங்கள்லாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் தவம் செய்கிறீங்க ஏன்னா காட்டுக்கு போய் எல்லாம் இப்போல்லாம் உட்கார்ந்தலாம் நம்மளால் தவம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதே ஆயுள் ஐம்பதோ அறுபதோ ஆமாம் நாற்பது தாண்டதே பெரிய விஷயம்னு இப்போல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் போனஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கேருந்து தவம் பண்ணுறது ஐந்து கோடியே எழுபதனாயிரத்தி அறுபத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் இரண்ய கசிபினுடைய ஆயுள் காலம் ஐயாயிரம் ஆண்டு காலம் தவம் செய்தாராம் எத்தனை வருஷம் ஐயாயிரம் வருஷம் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் தவம் செய்தான் சிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய சிக்கலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீர்காடியில் இந்திரர் தவம் செய்திருக்கிறார் அறுபதனாயிரம் ஆண்டு காலம் சூரபதுமன் சேவலும் மயிலுமாக ஆவதற்கு முன் ஜென்மத்தில் அறுபதனாயிரம் ஆண்டு காலம் தவம் செய்திருக்கிறான் யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா தவம் எவ்வளவு சிறப்பு துளசி தேவியாக இருக்கக்கூடியவர் ஒரு மண்வந்திர காலம் வந்து இறைவனுடைய திருமார்பில் உறைவதற்காக அலங்கரிப்பதற்காக இறைவனையே நினைத்து துளசி தேவி தவம் செய்திருக்கிறாள் அதே போல நம்ம பூமிக்கு கொண்டு வருவதற்காக நாம் எல்லாம் வந்து பகீரதனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நன்றி சொல்லணும் அவன் இல்லைன்னா நமக்கெல்லாம் கங்கை கிடையாது யார் இல்லைன்னா பகீரதன் இல்லைன்னா நமக்கெல்லாம் கங்கை கிடையவே கிடையாது அவதான் அவர்தான் வந்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டு காலம் தவம் செய்து பூமிக்கு கொண்டு வந்தார் ஆகாச கங்கையை இந்த பூமிக்கு கொண்டு வந்த பெருமான் தனம் தனம் நம்ம எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணணும் இல்லைன்னா நம்ம பூமியில் நீர் இருந்திருக்காது சொல்கிறார் இல்லையே சரண கமலாலயத்தை அரை நிமிஷ நேரம் மட்டில் எழுகட்டல் மணலை அளவிடின் அதிகம் எனதிடர் பிறவி அவதாரம் தண்ணிக்கே வழி இல்லாமல் இருந்திருப்போம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்குரியவர் பகீரதர் அவங்கெல்லாம் தவம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் கலியுகத்தில் தவம் செய்ய முடியாது கலியுகத்தில் தவம் செய்ய முடியுமான்னா அதுக்கெல்லாம் உண்மையிலே புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் செய்யலாம் நம்மால் பூஜை தான் செய்ய முடியும் தவம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு கொடுக்கறதே ஆயுசு நூறு அந்த நூறுலேயும் முழுசாக நூறு ஆண்டு காலம் வாழ்வது முடியாத விஷயமாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது தாண்டினாலே பெரிய விஷயம் இப்போல்லாம் அந்தளவுக்கு ஏன்னா நோய்கள் அந்தளவுக்கு வந்துட்டது கலியுகத்தில் 
அதனால் தவம் என்பதை நம்மால் ஏற்ற முடியாது இல்லையா அதனால் தவத்தை காட்டிலும் இது போன்று வழிபாட்டு முறைகளில் இறை ஆலயத்தில் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அமர்வது சிறப்பு தகப்பன் சுவாமி சுவாமி மலை எதற்காக ஏன்னா நம்ம சொல்கிறதே நாம் பிள்ள நம்ம பிள்ளைங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எல்லாருடைய மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு வருத்தம் இருக்கும்ல அதுக்கு தான் இப்போ அந்த கதை சொல்ல போகிறேன் வைகுண்டத்திலிருந்து புறப்பட்ட பெருமாள் வந்து கைலாயத்திற்கு வந்தார் அந்த கைலாயத்தில் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் யார் முருகப்பெருமானும் விநாயகரும் முன்பே சொன்ன நாலு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை தவத்தில் இருக்கிறார்கள் இரண்டு பிள்ளை அருள் என்று சொல்லக்கூடியதில் இருக்காங்க இப்போ அந்த திருவருள் தரக்கூடிய பிள்ளையில் மூத்த பிள்ளை வந்து ஞானத்தின் கொழுந்தாக இருக்கக்கூடிய விநாயக பெருமான் மாமா வந்துட்டார்னு ஏறி தோலில் உட்காந்தாங்க மாமா ஒன்றும் வாங்கிட்டு வரலையா கை பார்த்தா வெறும் கை அதனால தான் இந்த பிள்ளைங்க இருக்கிற வீட்டுக்கு போனால் எதனா தின்பண்டம் வாங்கிட்டு போகணுமா குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டுக்கு போனால் பெரியவங்கள வயசானவர்களை பார்க்க போனால் ஏதாவது கனி வாங்கிட்டு போகணும் பழம் வாங்கிட்டு போகணும் அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி சில பேர் ஆமாம் கற்கண்டு வாங்கிட்டு போய் கொடுப்பாங்க தொண்ணூறு வயசு தாத்தா பாவம் கற்கண்டு சாப்பிட்ற வயசா ஆ வாயிலையே போட்டு அடக்கி வச்சிட்ருக்கணும் ஒரு மணி நேரம் அது வா கரையும் அதுவே ஆமாம் கரையும் அதுவா கரையிற வரைக்கும் போட்டு வச்சிக்கலாம் வேணாம் இல்லையா அப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஆ பல் இல்லாதவருக்கு கிட்டே கொண்டு போய் கரும்பை கொடுத்து நீ கடித்து சாப்பிடுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வயதானவர்கள் என்ன உண்பார்களோ அதை வாங்கிட்டு போய் கொடுக்கணுமா கோயிலுக்கு போனால் ஏதேனும் ஒரு மலர் கையில் கொண்டு போகணும் இல்லைன்னா ஒரு கற்பூரம் ஒரு தீபாராதனைக்குரிய பொருள் அல்லது ஒரு தீபதூபம் எதுவுமே இல்லைன்னாலும் அந்த சிவாச்சாரியார் தட்டை அப்படி கா நீட்டுகிற பொழுது அதிலேயாவது அல்லது உண்டியல்லையாவது ஒரு ரூபாயாவது நாம் காணிக்கை செலுத்திவிட்டு அந்த விபூதி குங்குமத்தை பிரசாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது இயற்கையினுடைய இது இல்லை இது ஒரு நம்ம ஒரு மதத்துக்குரிய மரியாதைன்னு சொல்லலாம் இல்லை வழிபாட்டுக்குறை முறையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி செய்தால் நமக்கு என்ன நன்மை ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய கோயில் கட்டி இருக்கிறோம் இந்த பராமரிப்பு அப்படின்றது ஒன்று இருக்கா இல்லையா தினமும் விலக்கேற்றணுமா இல்லையா கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த கோயிலில் மட்டும் எத்தனை தெய்வம் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிற போகிறேன் பிள்ளையாரா பிள்ளையாருக்கு அடுத்து கால பைரவரா கால பைரவருக்கு அடுத்து அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா யார் இருக்கா பாம்பன் சுவாமி இருக்காரா பாம்பன் சுவாமி நடுவில் வந்து யார் இருக்கா ஆ ராமலிங்க சுவாமிகள் இருக்காரா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இருக்காரு சிதம்பரம் சுவாமிகள் இருக்காரா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இருக்கா ஆ செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடிய அங்காரகன் அங்காரகனுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயப்பன் இருக்காரா ஐயப்பனுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இருக்கா ஐயப்பனுக்கு அடுத்து வந்து யார் இருக்கா கடம்பன் இருக்கார் கடம்பனுக்கு அடுத்து யார் இருக்கா இடும்பன் இருக்கார் இடும்பனுக்கு அடுத்து யார் இருக்கா சூரிய பகவான் இருக்கார் சூரிய பகவானுக்கு அடுத்து யார் இருக்கா நாதர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாகநாதர் இருக்காரா அவருக்கு அடுத்து நேர் எதிர்த்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா யார் இருக்கா பழனி ஆண்டவர் இருக்காரா பழனி ஆண்டவருக்கு பக்கத்தில் சனீஸ்வரருக்கு தனி ஆலயம் அதுக்கு அடுத்து யார் இருக்கா நவகிரகம் இருக்கா நவகிரகத்துக்கு அடுத்து இந்த பக்கம் வந்தால் வீரபத்ர சுவாமி இருக்காரா வீரபத்ரருக்கு பக்கத்தில் ஆஞ்சநேயர் இருக்காரா ஆஞ்சநேயருக்கு பக்கத்தில் சரஸ்வதி யார் லட்சுமி துர்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று தெய்வங்களும் இருக்கிறாங்களா அதுக்கு அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து தரிசனம் பண்ணும் பொழுது ஐந்து பெருமக்கள் நால்வர் என்று சொல்லக்கூடிய நாலு பேர் இருக்காங்க யார் எவர் ஞான சம்பந்த பெருமான் அப்பர் பெருமான் அதுக்கப்புறம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர் அதுக்கப்புறம் மாணிக்க வாசகர் சேக்கிலார் பெருமான் அவங்கள தரிசனம் பண்ணால் இந்த பக்கம் காசி விஸ்வநாதர் காசி விசாலாட்சி அவங்கள சுற்றி அப்படியே வலம் வந்தால் அதிலையே தட்சிணாமூர்த்தியையும் சேர்த்து தரிசனம் பண்ணலாம் அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுற்றி வந்தால் துர்கையும் த வழிபாடு பண்ணலாம் மகாவிஷ்ணு வழிபாடு பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இடத்துல பிரம்மா இருக்கார் அவங்களை வழிபாடு பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் அப்படி திரும்பினா யார் இருக்கா சண்முக நாதர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வள்ளி தேவயானையோடு சண்முகநாதர் அவரை வலம் வருகிற பொழுது விசாகர் இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா யார் இருக்கா முருகப்பெருமான் 
முருகப்பெருமானே இந்த சைட்லேயும் ஒரு முருகப்பெருமானை வச்சுருக்காங்களா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யார் அவர் உற்சவராக இருக்கக்கூடிய வல்லலார் பெருமான் உள்ள தரிசனத்தில் இருக்கிறக்காரா இப்போ அந்த அத்தனையும் தரிசனம் பண்ணி நீங்கள் இப்படி வந்தீங்கன்னா எந்த தலத்திலாவது இத்தனை தெய்வங்களையும் ஒரு சேர வணங்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போனால் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மூலவருக்கே போகிறீங்க அப்போ அந்த மூலவரை உள்ளே போய் இறைவனை தரிசனம் பண்ணி வள்ளி தெய்வ யானையை தரிசனம் பண்ணி திருப்பி வெளியில் வந்து கொடி மரத்தாண்டை விழுந்து வணங்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே வரோம் அப்போது இத்தனை தெய்வங்களையும் ஒரு சேர வணங்குவது எவ்வளவு சிறப்பு இல்லையா இதுவே தவம் தான் ஒன்றும் பெரிய இது அப்போது இந்த இரண்டு தெய்வங்கள் தவம் இரண்டு தெய்வங்கள் எதில் இருக்குது அருளல் என்கின்றதுல இருக்குது இப்போ அருளல் என்று சொல்லக்கூடிய தெய்வத்தில் தான் இப்போது எதுவுமே வாங்கிட்டு வராமல் வெறுங்கையோடு போனால் இவ்வளவு தெய்வத்தினுடைய இடத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு விளக்கேற்றணும் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு விளக்குப்பா ஒரு விளக்கு ஏற்றணும் அந்த விளக்கில் ஊற்றக்கூடிய ஒரு நல்லெண்ணையோ அல்லது நெய் தீபமோ ஏற்றணுமா இல்லையா அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமாவது ஒரு இருபத்தி நான்கு நிமிஷமாவது அது எரியணுமா இல்லையா இப்போ கோயிலில் வந்து சாயங்காலம் வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கே திறக்கிறாங்கன்னே வச்சுப்போம் அஞ்சு மணியிலிருந்து நடை சாத்துவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஒன்பதரை மணி ஆகுது ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி முடியுறதே எட்டரை மணிக்கு முடியுது அதுக்கப்புறம் தீவாராதனை அதுக்கப்புறம் வந்து மாலை மரியாதை உபயதாரர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அர்த்த ஜாம பூஜை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எங்கே போகணும் நடை சாற்றப்படுகிறதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இவ்வளவும் செய்வதற்கு ஏதாவது பொருள் தேவைப்படுமா படாதா ஏன்னா நிறைய பேர் ஏன் மேடம் உண்டியில் காசு போட சொல்கிறீங்க ஏன் மேடம் தட்டில் காசு போட சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் சில கேள்வி வருது ஆனால் நீங்கள் உண்டியில் போடுறீங்களோ இல்லையோ இல்லை உங்களுக்கு வந்து மனம் இருந்தால் போடுங்க போடலன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு நெய் வாங்கி கொடுங்க ஒரு கிலோ அரை கிலோ வாங்கி கொடுங்க ஒரு நல்லெண்ணெய் வாங்கி கொடுங்க ஒரு தீப தூபம் வாங்கி கொடுங்க மலர் வாங்கி கொடுங்க உங்களால் எது முடியுதோ எதுவுமே முடியலைன்னாலும் யாராவது சாப்பிட்டுட்டு பிரசாதத்தை அங்கே எங்கேயாவது ஒரு ஓரமாக ஒரு தொன்னையை போட்டிருந்தா அதையாவது எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போடுங்க அது உலவார பணின்னு சொல்லப்படுகிறது இல்லையா ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் இப்போ இறைவன் வந்து அங்கே கருணையோடு அப்படி வர்றார் வந்த ரெண்டு தோலில் ஏறி உட்காந்துருக்குறாங்க மாமா கையை பார்த்தா வெறும் கையோடு இருக்கு வெறுங்கையோடு இருக்குது அந்த வெறுங்கையோடு எது எந்த இடத்துக்கும் போகக்கூடாதுன்னு இந்த மூணு இடத்துக்கு வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது நான் சொல்லலை புராணம் சொல்லுகிறது அப்போ அந்த வெறுங்கையோடு போகக்கூடாதுன்னு எந்த ஒன்று குழந்தைங்க இருக்கிற வீடு இன்னொன்று வயதானவர்கள் இன்னொன்று கோயில் இந்த மூணு இடத்துக்கு போனால் வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது இப்போ வெறுங்கையோடு குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு இவர் வெறுங்கையோடு தான் போனார் இப்போ போனவர் என்ன பண்ணார்னா இரண்டு பேரும் தோலில் ஏறி உட்காந்தாங்க உட்காந்ததும் பார்த்தார் மாமா ஒன்றும் வாங்கிட்டு வரலையான்னார் முருகருக்கு எப்போவுமே மனசு கொஞ்சம் பெருசு உடனே கேட்டுறாதுங்க பிள்ளையாருக்கு பெருசு இல்லையான்னு ரெண்டு பேருக்குமே பெரிய மனது தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மாமா அடுத்த முறை வரும்போது ஏதாவது கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு வர மருமகனே நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அவர் சொல்லிட்டார் ஆமாம் முருகர் கீழே இறங்கி அவர் பட்டுக்கு போயிட்டார் அவர் இருப்பிடத்துக்கு போயிட்டார் பிள்ளையாருக்கு வந்தது கோபம் என் தம்பிக்கு கடவுள் இத்துணுண்டு வைத்த வச்சுக்கிறான் ஆ எனக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வயிறு வச்சுக்கிறான் ஆ பெரிய வயிறு வச்சுட்டார் நான் இப்போ அந்த வயிறு நிறைக்கணுமா இல்லையா மாமா வருவார்னு காலையிலேயே சொன்னாங்க அதனால் அம்மா கொடுத்த திருப்பதி லட்டை கூட வேண்டான்ட்டு உட்காந்துருக்குறேன் மாமா எதனா வாங்கிட்டு வருவார்னு சரி என்று பார்த்தார் இந்த மாமாவுக்கு பாடம் புகட்டுவதோடு இந்த உலகத்துக்கும் நம்ம ஏதாவது சொல்லணும் இல்லையா சும்மா சும்மா இப்படி வந்தாங்கன்னா நம்மளை மாதிரி குழந்தைங்க எவ்வளவு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க ஏமாந்து போக மாட்டாங்களா அப்பேற்பட்ட அம்மையப்பருக்கு பிறந்த மூத்த பிள்ளை உலகத்தில் முதல் முதல்ல குழந்தையாக பிள்ளையாக பிறந்ததுனால அவருக்கு பிள்ளையார்னு பேர் உருவத்தில் பிழை இருப்பதனால பிழையார் பிழையார் என்பது பிள்ளையாராக மருவியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது முதல் முதல்ல அம்மையப்பருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுனால அவருக்கு பிள்ளை பிறந்த நம்ம வீட்டில் ஏம்மா ஏதாவது பிள்ளை பிறந்துருச்சா கேட்போமா இல்லையா அதனால தான் அது பிள்ளையார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இப்போ அந்த இறைவனாக இருக்கக்கூடியவர் பார்க்குறார் மாமாவுக்கு ஏதாவது சொல்லணுமே எப்படி சொல்லுவது சரி சரி போட்டோம் மாமா மாமா நீங்கள் போங்க நீங்கள் உங்கள் வேலையை கவனிங்க நான் என் வேலையை கவனிக்கிறேன் இப்போ மாமா உள்ளே கவனிக்க போகிறார் அவர் பாட்டுக்கு உள்ளே போனார் கைலாசநாதராக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானை வணங்கினார் வணங்கி முடிச்சு அடுத்த வினாடி பார்த்தார் யாருக்கு சொர்க்கம் யாருக்கு நரகம் விவாதம் நடக்குதுங்க 
இவர் விரகளுக்கு சொர்க்கம் உடனே கேட்காதீங்க நீங்கள்லாம் கேட்குறது என் காதில் விழுந்துருச்சு ஏன் மேடம் எங்களுக்கு கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உட்கார முடியாமல் உட்காரீங்க மடக்க முடியாமல் மடக்கிறீங்க நீட்ட முடியாமல் நீட்டுறீங்க நாம் பாட்டுக்கு சேரில் ஜம்முன்னு உட்காந்துட்டு ஒரு மைக்கை முன்னாடி வச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நாங்கள் படுற பாடு இந்த குறுக்கு எவ்வளவு வலிக்குதுன்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும் தனியாக உட்காந்து பாருங்க இந்த முதுகு என்னென்ன பாடுபடுத்துது ஆமாம் நடராஜ பெருமாள் தாண்டவம் ஆடுற மாதிரி ஆடுது இந்த உடம்பெல்லாம் என்னவோ சரி நீங்கள் பேசுகிற ஒரு விதத்தில் எங்களால் அதையும் தாண்டி உட்கார்ந்துருக்குறோம் அப்படின்னு தோன்றது நீங்கள் சொல்கிறது கேட்குது உங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக அந்த கந்தை பெருமானாக இருக்கக்கூடிய சிவசுப்பிரமணிய சுவாமியும் ஏற்கனவே நாம் எல்லாம் தரிசனம் செய்த திருப்பரம் குன்ற முருகப்பெருமானும் திருச்செந்தூர் செந்தில் ஆண்டவனும் அதே போல திரு ஆவினன் குடி பழனி ஆண்டவரும் இன்றைய தினத்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தரிசிக்க இருக்கக்கூடிய பெருமான் சுவாமி மலையும் இந்த சிவசுப்பிரமணிய சுவாமியும் நிச்சயமாக நமக்கெல்லாம் கந்தலோகம் தருவது சத்தியம் அதனால நீங்கள்லாம் கவலையே படாதீங்க இறைவனுடைய கருணையினால் இப்போ அங்க கேட்கிறார் சொர்க்கம் யாருக்கு நான் லிஸ்ட் எடுக்கிறார் யார் யாருக்கு சொர்க்கம் இறை ஆலயத்தில் எவரெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆத்திரம் இல்லாமல் அவசரப்படாமல் இறைவனை மன நிறைவோடு வழிபாடு செய்து இறை நாமத்தை உங்களுக்கு தேவாரமோ திருப்புகளோ திருப்பாவையோ திருவெம்பாவையோ எது தெரியுமோ தெரியாதோ ஆனால் இறை நாமம் தெரியும் அந்த இறை நாமத்தை சதா சர்வகாலம் வலம் வருகிற பொழுது ஒவ்வொரு இறைவனுடைய திருப்பெயரை சொல்லி வணங்கி உள்ளன்போடு காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்த்தமை நன்னெறி குய்ப்பதும் வேதம் நான்கினும் மெய்பொருள் ஆவதும் நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே அப்படின்னு சொல்லி பெற்ற தாய் தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவத்தூர் உள்ளிருந்தோங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே அப்படின்னாவது சொல்லி இறைவனை நாம மறக்காம இருந்தா இறைவன் நம்மை மறக்காமல் இருப்பார் என்றெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாம் வலம் வரோம் இல்லையா அது மாதிரி இப்ப அவர் எழுதுறார் யாருக்கு சொர்க்கம் யாருக்கு நரகம் அந்த மாதிரி வணங்குறவங்களுக்கெல்லாம் சொர்க்கம் இப்படி எல்லாம் எழுதிட்டே வரும் பொழுது பிள்ளையார் இடையில வந்தார் மாமா நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க நான் என் வேலையை பாக்குறேன்னார் என்ன மருமகனே இல்ல எப்பயும் இந்த அப்பா அம்மா மடியிலேயே உட்காந்து உட்காந்து என்ன அடிக்குது போர் அடியுது என்ன எப்பயும் உட்கா இப்போ நீங்களும் பாருங்க எப்பயும் உட்கார இடத்துலயே உட்காந்தா சாப்பிட்டதே சாப்பிட்டா நமக்கு எவ்வளோ போர் அடிக்கும் ஆ புதுசு புதுசாக செய்து கொடுக்கணுமா இல்லையா பீஸா பர்கரு நூடுல்ஸு ஆமாம் இப்போல்லாம் அதுக்கு தான் என்ன இருக்கு ஆ அதுக்கு தான் பேரு புகழ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் வந்து வீட்டில் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் வந்து கிடையாது எல்லாம் சுகியா நம்ம ஆடுறது தான் எல்லாம் பட்டன் தான் அது வேற எங்கே வந்துன்னு இருக்கே ஆர்டர் பண்ணி அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணி தர எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாமா அதுக்கு வேற எவ்வளவு பேச்சு எவ்வளவு ஏச்சு ஆமாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ வந்துட்டது காலம் ஆனால் இப்போ அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்க நான் என் வேலையை பார்க்குறேன்னார் அப்போ சொல்லுகிற பொழுது சொன்னார் அப்பா நீ ஏண்டா என்ன பண்ண போகிற ஒன்றும் இல்லை மாமா அப்பா அம்மா மடியில் உட்காந்து ரொம்ப எப்பயும் அவங்க மடியில் தான் உட்காடுறேன் அதனால் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்திருக்கீங்களா உங்கள் மடியில் உட்காந்துக்கிட்டுமா உட்கார் மருமகனே காது குத்தும் போதே யார் மடியில் உட்கார வச்சு ஆ என் மடியில் உட்கார வச்சு தான் காதே குத்துனாங்க அதுவும் உன் காதுக்கு கம்பல் கிடைக்காம நான் அலைஞ்சேன் பாருங்க ஆமாம் இத்துணுண்டு காதாக இருந்தால் கம்பல் போடலாம் யானை காதுக்கு எப்படி கம்பல் போடுறது புதுசாக ஒரு ஆச்சாரிய உற்பத்தி பண்ணி அந்த ஆச்சாரி கிட்ட தங்கம் வயரம் வைடூரத்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவர் செய்து கொடுத்ததை வச்சு தான் காதே குத்துனாங்க சரி மாமா நான் உட்காந்துட்டு உட்காந்து நல்லா உட்காந்து கீழே கீழே விழுந்துரா பார்த்து உட்காந்துட்டே மாமா நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் மாமா நான் என் வேலையே பார்க்குறேன் சரி இப்போ எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அவர் பாட்டுக்கு சொர்க்கம் யார் யாருக்கு எழுதினார் இவர் பார்த்தார் மாமா ஏமாந்த நேரம் பார்த்து கையில் இருக்கிற சங்கியும் சக்கரத்தையும் பிடிங்கி வாயில் போட்டுக்கிட்டார் ஆமாம் நம்மால் எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை செய்கிறார் ஏன் அப்படின்னா 
இவர் பாட்டுக்கு சும்மா எட்டு லட்சுமிக்கு விட்டுக்கார் ஒரு லட்சுமி இருந்தாவே நமக்கெல்லாம் கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது உண்மையா இல்லையா தனலட்சுமிங்கிற ஒரு லட்சுமி வந்துட்டா நமக்கெல்லாம் கண்ணு தெரியுது ஆமாம் அது வேற ஒரு பழமொழி சொல்வோம் என்னது அர்த்தராத்திரில் கொடை பிடிக்கிறோம் ஆ சூரியனுடைய ஒளிக்கு கொடை பிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் மலைக்கு கொடை பிடிப்போம் ரெண்டுத்துக்கு கொடை பிடிச்சி பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் இங்கே சந்திரனுடைய ஒளி பட்டு மேனி கருத்து போகுது அதனால் ராத்திரில் கொடை பிடிக்கிறாங்க எவ்வளோ அற்புதம் பாருங்கள் நம் ஆட்கள் எல்லாம் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதம் எல்லாம் உண்டா அப்படின்னா உண்டா இல்லைன்னெல்லாம் நினைக்க கூடாது உண்டு அந்த மாதிரி அதனால் நமக்கெல்லாம் இரவில் கூட பிடிக்கிறவங்களாச்சு ஒரு லட்சுமி வந்தா இவர் எட்டு லட்சுமியை வெட்டிக்கிட்டு கையில் சும்மா வரலாம அதுவும் பிள்ளைங்க இருக்கிற வீட்டுக்கு சும்மா வரலாம அவர் பார்த்தார் ஏமாந்த நேரம் பார்த்து சங்கியம் சக்கரத்தையும் பிடிங்கி வாயில் போட்ட அடுத்த வினாடி பார்க்கிறார் ஆ இப்போ திரு மால் வெறும் மால் மட்டும்தான் திரு போயாச்சு பார்த்தார் அப்பனே விநாயகா அதை கொடுத்துடுறான் நான் அடுத்த முறை வரும்போது நிறைய வாங்கிட்டு வர அது ஒன்றும் பொறி கடலை இல்லைடா நீ வாங்கி வாயில் போடுறதுக்கு ஒருவேளை அதுன்னு நினைச்சி வாங்கி வாயில் போட்டாரோ என்னமோ தெரியல சரி மாமா தான் ஒன்றும் வாங்கிட்டு வரலையே இதையாவது வாயில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆ அசை போடுவோம் அப்படின்னு நினச்சாரோ என்னமோ தெரியல பிள்ளையார் உடனே பார்த்தார் அப்படியே அப்போ அது வாயை கிழித்து விடும் எது சக்கராயுதம் சுழன்று கொண்டே இருக்கக்கூடியது அதனால் வாயை கிழித்து விடும் அப்போ கொடுத்துடுன்னார் அட நீங்கள் வேறு சும்மா இருங்கப்பா யார் ஆமாம் சும்மா இருங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது யார் சொல்கிறது அம்மா சொல்கிறா ஓடி வந்து டேப்பா அப்பனே விநாயகா கணபதி கொடுத்துடுற அண்ணா பார்க்கறதுக்கு பாவமாக இருக்கார் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா இருங்கம்மா அண்ணாவுக்கு சிபாரிஷா குழந்தைங்க இருக்கேன்னு தெரிஞ்சு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரலாம்ல சும்மா வந்திருக்கார் உங்கள் அண்ணா அதனால் சும்மா இருங்க பார்த்தார் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்த பரமசிவன் சொல்கிறார் டேப்பா அது சக்கராயுதம் வாயை கிழித்து விட போகிறது அது ஒன்றும் பொறி கடலை அல்ல அது எதுவோ ஒரு ஆப்பிள் அப்படின்னு எல்லாம் நினைத்து கொள்ளாது பழம் என்று நினைக்காது அப்பா எனக்கும் தான் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது சும்மா இருங்கப்பா என்னது ஆ சும்மா இருங்கப்பா யார் சொல்கிறது பிள்ளையார் சொல்கிறார் யாரை பார்த்து சிவபெருமானை பார்த்து சொல்கிறார் சும்மா இருங்கப்பா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னார் படைத்தவனையே பார்த்து பிள்ளைங்க என்ன சொல்கிறாங்க சும்மா இருங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்றாங்க அப்போ தான் என்ன பண்ணார்னா சரி முருகப்பெருமான் வந்து சொன்னார் அண்ணா அம்மா அம்மா அம்மாவை பார்க்க ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது எட்டு லட்சுமி அத்தைமார்கள் அங்கே காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க சீக்கிரமாக நீங்கள் அதை கொடுத்தீங்கன்னா அவர் புறப்படுவார் தம்பி உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது கடவுள் உனக்கு யுத்தணுண்டு வயிறு வச்சுருக்கார் எனக்கு பார் எவ்வளோ பெரிய ஆமாம் எவ்வளவு போட்டாலும் உள்ளே போயிட்டே இருக்குது அது பாட்டுக்கு அரைச்சிக்கிட்டே இருக்குது சில பேர் ஒரு வேலை சாப்பிட்றாங்க சில பேர் ரெண்டு வேலை சில பேர் மூணு வேலை சில பேர் சாப்பிட்றதே வேலையாக வச்சுருக்குறாங்க ஆ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது கடவுள் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வயிறு கொடுத்துருக்காரு நான் ஏதாவது சாப்பிட்ணுமா இல்லையா இதெல்லாம் சொல்லி முடித்து கேட்டார் கொடுக்கலை கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா விகட கூத்தாடி காண்பித்தார் அவர் தான் அந்த வலது கரத்தை எடுத்து இடது காதிலேயும் இடது கரத்தை எடுத்து வலது காதிலேயும் வைத்து உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து எழுந்தார் அப்படி உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து எழுந்திருக்கக்கூடிய அந்த தோப்பு கரணம் என்கின்ற வழிபாட்டை முதல் முதல்ல யார் செய்ததுன்னா இவர் தான் செய்தார் அதை செய்த பொழுது தான் அவர் என்ன பண்ணார் ஆஹா முப்பத்தி முக்கோடி யாருக்கு அப்பேற்பட்ட முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு எல்லாம் காப்பாற்றி கொண்டு எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதத்தை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய காக்கும் கடவுள் திருமால் எட்டு லட்சுமியின் நாயகல் மும்மூர்த்திகளில் ஒருவர் நம்ம கிட்ட கையை கட்டி வாயை பொத்தி காதில் கையை வச்சு உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து தோப்பு கரணம் போடுறார இந்த காட்சியை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு அழகாக இருக்கு ஆமாம் ரெண்டு வெளியில் வந்து விழுந்தது தூக்கிட்டு விட்டா போதுன்னு ஓட ஆரம்பித்தார் மாமா நில்லுங்கோ மாமா நில்லுங்கோ மாமா நில்லுங்கோன்னார் ஓட 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 கடைசியில் போய் வைகுந்தத்தில் நின்னார் நின்று திரும்பி பார்த்தா ஏண்டாப்பா பின்னாடியே வந்திருக்கே மருமகனேன்னார் ஒன்றும் இல்லை மாமா வரம் கொடுக்க கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் ஏண்டா வரம் கொடுக்கக்கூடிய வரதராஜருக்கே வரமாடா இல்லை மாமா நீங்கள் பாட்டுக்கு வந்துட்டீங்க நான் யாருக்கிட்ட போய் வரம் கொடுக்கறது என்னப்பா வரம் கொடுக்க போகிறேன் அங்கே நடந்தது எதுவும் இங்கே சொல்லிடாத எட்டு லட்சுமி என்னை 
என்னது எட்டு லட்சமே என்னை பார்த்து கை தட்டி சிரிக்க மாட்டாங்களா இத்துண்டு பிள்ளைகிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி அவசியப்பட்டு வந்திருக்கிறீங்களேன்னு சொல்ல மாட்டாங்களா அதுவும் இவ்வளோ பெரிய யாரு கடவுள் எப்படி கையே குறுக்கில் கட்டிட்டு உட்காந்து உட்காந்து தண்டனை அந்த காலத்துலலாம் வந்து தப்பு பண்ணால் தண்டனை என்னது தோப்பு கரணம் தான் தண்டனை இல்லையா அந்த மாதிரி இவர் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வந்துடுறவர்னு தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூலில் எல்லாம் கூட என்ன பண்ணுவாங்க ஏய் போடு இருபத்தஞ்சி தோப்பு கரணம் போடு உட்காந்து ஏடு அது அந்த மாதிரி தோப்பு கரணம் எதற்காக போட வைத்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நாடி நரம்புகள் அத்தனையும் செயல்படும் இன்னொரு விஷயம் தோப்பு கரணம் நீங்கள் போட்டு போட்டு இழந்து இழந்து உட்காந்திங்கன்னா இந்த மூளை என்று சொல்லக்கூடிய சுசும்னா நாடி இருக்குது பாருங்கள் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இயக்கம் வரும் அறிவு என்கின்ற ஞானம் என்பதை முழுமையாக பெறலாம் அதைத்தான் இறைவன் வந்து அந்த வழிபாட்டில் வச்சுட்டார் இப்போது வரம் கொடுக்குறார் இந்த வழிபாட்டை என்னை மகிழ செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பக்த கோடிகள் அனைவருமே இந்த வழிபாட்டை செய்யலாம் அப்படின்னு முதல் முதல்ல வரம் கொடுத்தார் இனிமே கோயிலுக்குன்னு பக்தர்கள் வந்தார்கள் ஆனால் என்ன கொண்டு வரணும் ஒன்று கையில் மலர் கொண்டு வரணும் இல்லை தீப தூபம் ஏதாவது கொண்டு வரணும் அப்படியும் இல்லையானால் உண்டியலிலேயாவது இறைவன் கொடுத்த தனத்தில் சிறிதளவு அங்கு தானம் செய்து தர்மம் செய்து என்ன பண்ணா தானம்னு பேர் தர்மம்னு பேர் கிடையாது ஏன் தர்மம் என்பது நம்மை விட கீழாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு செய்வது தர்மம் நம்மை விட மேலாக இருக்கக்கூடியவர் இறைவன் இறைவனுக்கு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் என்னது தானம்னு பேர் தானம் செய்து அதற்கு பிறகு நாம் அந்த விபூதி குங்குமத்தை எடுக்கணும் இந்த கதை எதுக்காக இப்போ இந்த இடத்துல நான் சொன்னேன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்பா சும்மா இரு வாய மூடுன்றாங்களா சிவபெருமானுடைய மூத்த குமாரர் தான் அப்படி சொன்னார்னா கடைசி பிள்ளையும் இப்போ அதான் சொல்ல போகிறார் முருகப்பெருமானுடைய அவதாரம் ரொம்ப அற்புதமான அவதாரம் ஆயிரத்தி எட்டு அண்டங்களையும் நூற்றி எட்டு யுகம் ஆட்சி செய்தான் சூரபதுமன் அப்படி அந்த ஆட்சி செய்கிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்க என்னென்னா ஒவ்வொரு முறையும் இவர்களை சிறைப்படுத்தி நிறைய சிறைப்படுத்தி கொடுமைகளை செய்தான் ஏற்கனவே அந்த கொடுமைகளெல்லாம் நாம் சொல்லி இருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு சிலதை வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் என்னென்னா காலங்காட்டக்கூடிய மணி அடித்தார் யார் யம தர்மராஜா காலங்காட்டுற மணி அடித்தார் அதே மாதிரி பஞ்சாங்கம் பார்த்து சொல்கிறார் யார் அவர் நம்ம இருக்கக்கூடிய தலை எழுத்தை எழுதக்கூடிய பிரம்மா என்ன பண்ணாரா காலம் பஞ்சாங்கம் பார்த்து சொல்றார் காலங்காற்ற மணி அடிச்சார் இப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்சதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் பூக்கூடை சுமக்கவில்லை மீன் கூடைய சுமந்தாங்க யமனுக்கு வேலை கிடையாது சூரியனுக்கு வேலை கிடையாது சந்திரனுக்கு வேலை கிடையாது சந்திரன் வந்து ஃபுட்பால் அடிச்சாங்க அக்னி தேவன் அடுப்பு அவங்களா பத்திக்கணும் அவரா குறைச்சிக்கணும் அவரா அணைந்து கொள்ளணும் சமையல் முடிச்சிட்டா இவ்வளவு கொடுமை இந்த கொடுமை எல்லாம் அனுபவிக்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் அவ்வளவு கொடுமையை அனுபவிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்தாங்க என்ன பிரார்த்தனை இறைவா இந்த துன்பத்துல இருந்து எங்களுக்கு எப்பதான் விடுதலை கிடைக்கும் ஒரு கேள்வி வருது எல்லார் மனசுலையும் இந்த துன்பத்துல இருந்து விடுதலை என்ன ஒரு யுகம்னா பரவாயில்ல ரெண்டு யுகம்னா பரவாயில்ல நூத்தி எட்டு யுகம் ஒரு யுகத்திற்கு அறுபதனாயிரம் வருஷம் எவ்வளவு ஆச்சு அறுபது லட்சத்துக்கு மேலே போச்சா கனெக்ட் பண்ணுங்க நாளைக்காவது கனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து சொல்றீங்க எல்லாரும் ஆமா கணக்கு என்ன பெரிய விஷயம் அங்கே போட்டால் வந்துட போகுது இப்போதான் கால்குலேட்டர் செல்லுலேயே வச்சிருக்கிறீங்களே இல்லையா அப்போ அவ்வளவு ஆண்டு காலம் துன்பப்பட்டாங்க இந்த துன்பம் எதனால வந்தது தட்சன் என்று சொல்லக்கூடியவன் யாகம் வளர்த்தான் அந்த யாகத்தில் இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் பங்கு பெற்றார்கள் யாகத்தில் பங்கு பெறுறது அவ்வளவு தப்பா ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்பீங்க யாகத்தில் பங்கு பெறுவது தவறல்ல ஆனால் என்ன செய்ய பொழுது சிவனை நிந்திக்கின்ற பொழுது காதால கேட்டாங்க அதான் அங்கே விஷயமே அப்போ யோசிச்சு பாருங்க சிவனை நிந்தித்தால் 
அந்த இடத்துல நாம் எல்லாம் என்ன சொல்லணும் சிவ சிவான்னு காதை பொத்தணும் சிவனை மட்டும் இல்லை கடவுளை நிந்தித்தால் காதை பொத்திக்கணும் கடவுள் இல்லவே இல்லை கடவுள் இருந்தால் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாரா நான் தான் கடவுள் ஆமாம் நிறைய பேர் அப்படி தான் சொல்லிட்டு தெரியுறாங்க உண்டா இல்லையா எவ்வளவோ இருக்கு நான் தான் கடவுள்னு மனசுக்குள்ள நினைக்கிறோமா இல்லையா அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அப்படி சொல்லுகிற பொழுது காதை அப்படி பொத்திக்கணுமா சரி அப்படி சொல்லுகிற பொழுது காதை பொத்தி கொள்ளாமல் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சிவபெருமானை தானே நிந்திக்கிறார்கள் நம்ம நிந்திச்ச நம்மளை திட்டினா ஏண்டா திட்டுறேன்னு கேட்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை திட்டினா நம்மால தான் திட்ட முடியல ஆ அடுத்த வீட்டுக்காரனாவது திட்டுறானு நல்லா திட்டுட்டோம் நான் கேட்க வேண்டியதெல்லாம் நாக்க புடுங்கிக்கிற மாதிரி அவன் கேட்குறான் நம்ம மனசுக்குள்ளே அப்படியே குழு குழு குழுன்னு என்னவாக இருக்கும் ஊட்டிக்கு சிம்லாவுக்கு போயிட்டு வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் அந்த மனசு உண்மையாக இல்லையா எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்குது என்னென்னா நம்மெல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள் தான் ஆனால் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பிறரை யாராவது வயது கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பார்த்தா நமக்கெல்லாம் மனசு ரொம்ப சந்தோஷப்படுது அவன் திட்டுவது அநியாயமாக இருந்தாலும் அவனை எதிர்த்து நம்மால் பேச முடிகிறது கிடையாது ஏன்னா யாரையோ செய்கிறாங்க நமக்கே அப்படின்னு தானே இன்றைக்கு தினத்தில் போக வேண்டியதாக இருக்கிறது அது மாதிரி சிவனைத்தானே அந்த தட்சன் நிந்தித்தான் சுடலை ஆண்டி பித்தன் பேயன் அப்புறம் சுடுகாட்டு சாம்பலை பூசி கொண்டு திரிகின்றவன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிற பொழுது காது கொடுத்து கேட்டாங்க அதனாலேயோ என்னமோ தெரியல திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அதை விட இன்னொன்று என்னென்னா கண்ணால் செய்கிற பாவம் காதால் கேட்குற பாவம் வாயால் செய்கிற பாவம் எவ்வளவு இருக்குது பாவத்திலேயே நிறைய இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பாவம்னா ஏதோ நாம் மட்டும் செய்கிறது மட்டும் தான் பாவம்னு அர்த்தம் கிடையாது எங்கே சிவ நிந்தனையை செய்கிறாங்களோ காதை பொத்தாமல் ஓப்பனாக விட்டுருக்குறோமோ அதுவும் பாவம்தான் அதுவும் பாவம்தான் அப்போது அதை செய்கிற பொழுது தடுத்து நம்ம பேச முடியாத அவங்க ரொம்ப பெரியவங்க பதவியில் இருக்காங்க பட்டத்தில் இருக்காங்க எதுலேயோ இருக்காங்க அவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க அவங்கள எதிர்த்து நம்மால் பேச முடியலைன்னா நம் காதை பொத்தி கொள்ளணும் அதான் அங்கே சிறப்பு இவங்க காதை பொத்தாமல் விட்டதுனால வந்த விளைவு தான் ஆயிரத்தி எட்டு அண்டங்களையும் நூற்றி எட்டு யுகம் கஷ்டப்பட்டாங்க இவ முருகப்பெருமானை அவதாரம் செய்யணும் வேண்டி பிரார்த்தித்தார்கள் எல்லாம் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் பூஜை செய்கிறாங்க அப்படி பூஜை செய்கிற பொழுது தான் இந்திரன் வந்து சீர்காடையில் மூங்கில் வடிவாக இருந்து பூஜை செய்தார் அப்படி பூஜை செய்த அந்த சீர்காழி ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான தலம் நீங்கள்லாம் கூட ஒரு முறை போய் என்ன பண்ணா சீர்காடியை பார்க்கணும் சிக்கலை பார்க்கணும் சீர்காடிக்கு போனால் சிக்கலுக்கும் பக்கத்துலேயே போயிட்டு வந்துடணும் ஏன்னு கேட்டால் அங்கே தான் என்ன வாங்கினார் முருகப்பெருமான் சிவசக்தி சொரூபமாக வேலாயுதம் என்கின்ற தோல்வியே பெறாத ஆயுதம் வேலாயுதம் தோல்வி என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று வராத ஆயுதம் அந்த வேலாயுதத்தை அந்த இட தலத்தில் தான் பெற்றார் முருகப்பெருமான் அதனால் அந்த இடத்துக்கும் போயிட்டு வரணும் அப்படிப்பட்டதை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க அதற்கு பிறகுதான் மன்மதனை எரித்து மீண்டும் எழுப்பி கொடுத்து பங்குனி உத்தர தினத்தில் பார்வதிக்கும் பரமசிவனுக்கும் திருக்கல்யாணம் நடந்தேறியது அப்படி திருக்கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே குமரக்கடவுள் தோன்றினாரா இல்லை இன்னும் வரலையே எல்லாம் வேண்டாங்க பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுற பொழுது நீயே குழந்தையாக வரணும்னு கேட்டாங்க எப்படி வர முடியும் சிவபெருமான நெருப்பு எப்படி சுமக்கிறது யார் கருவில் சுமக்க முடியும் ராமரை சுமர்ந்தார்கள் கிருஷ்ணரை சுமந்தார்கள் எல்லாரையும் சுமந்து பெற முடிந்தது ஆனால் சிவபெருமானை யார் கருவில் சுமப்பது நெருப்பை எங்கேயாவது வயிற்றுல கட்டிக்க முடியுமா நெருப்பை வயிற்றுல சுமக்க முடியுமா முடியாதல்லவா அதனால் இறைவன் என்ன பண்ணார் ஐந்து முகத்தோடு அதோமுகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஞானிகளுக்கு மட்டுமே தெரிந்த முகம் அந்த அதோமுகம் அப்ப அந்த அந்த முகத்துல இருந்தும் ஒரு நெருப்பு பொறி ஆறு நெருப்பு பொறி அததான் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் சொல்றார் கந்த புராணத்துல அருவமும் ஆகி உருவமும் ஆகி அனாதியாய் பலவாய் நிற ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி பிழம்பதோர் மேனியாக கருணை கூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள் பனிரெண்டும் கொண்டே ஒரு திரு முருகன் வந்து ஆங்கு உதித்தனன் உலகம் உய சொன்னார் 
சரி அப்ப அந்த அருவமும் உருவமும் ஆகி அனாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி பிழம்பதோர் மேனியாக கருணை கூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள் பனிரெண்டும் கொண்டே ஒரு திரு முருகன் வந்து உதித்தனன் உலகம் உய்ய முருக பெருமான் மட்டும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் இருந்திருக்க மாட்டாங்க முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் இல்லைன்னா அந்த உலகம் இருந்திருக்காது யோசி பார்க்கணும் அப்போ பிரம்மா இருந்திருக்க மாட்டார் நாராயணர் இருந்திருக்க மாட்டார் சிவபெருமான் மட்டும்தான் இருந்திருப்பார்னா ஐதீகம் இப்போ அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமான் அவதாரம் செய்தார் அது நெருப்பாக இருந்தது நீருக்கு போச்சு நீரும் வற்றி விட்டது கங்கை வற்றியது அது தணல் என்று சொல்லக்கூடியதில் பூமிக்கு வந்தது பூமியும் என்னாச்சு நெருப்பாக கொதிக்கிறது அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க கடலில் விட்டாங்க கடலில் இருந்து அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நெற்றி ஆகாயம் அதாவது பஞ்சபூதத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு பாருங்க ஆகாயத்திலிருந்து வந்து நெருப்பிலிருந்து பிறந்து நீரிலிருந்து வந்து திருப்பி என்ன ஆகுது மண்ணுக்கு வந்து மீண்டும் நீருக்கு சரவண பொய்கை என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திற்கு செல்லுகிறது அப்பன்னா என்ன அர்த்தம் நீரு நெருப்பு ஆகாயம் மறுபடிய மண் இவ்வளவும் வந்துட்டு வந்து மீண்டும் என்ன ஆகுது அதற்கு பிறகு சரவண பொய்கையில் ஆறு தாமரையில முருகப்பெருமான் முருகப்பெருமான் ஆறு குழந்தையாக இருக்கிறார் அப்ப யாரு குழந்தை இது ஆறு குழந்தை யாரு குழந்தை ஆஹ் ஆறு குழந்தை ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் வித்தியாசப்படும் அந்த ஆறு குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் இப்ப பிறந்தார் கார்த்திகை பெண்கள் பாலூட்டினார்கள் அதனாலதான் இன்னைக்கும் கிருத்திகைக்கு சிறப்பு கிருத்திகை என்றால் கார்த்திகை பெண்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆறு பேரும் தன்னுடைய திருமார்பில் பால் ஊட்டினார்கள் குழந்தை ஒண்ணு ஆடுது ஒண்ணு பாடுது ஒண்ணு பேசுது ஒண்ணு தூங்குது ஒண்ணு விளையாடுது ஆறு குழந்தையும் ஆறு திருவிளையாடலை செய்தது குழந்தை பிறந்துருச்சு இன்னும் அம்மா பார்க்கல நேரடியாக ஆணுக்கு மட்டுமே பிறந்தவர் யார் முருகப்பெருமான் எல்லாரும் சொல்வாங்க ஆணுக்கு பிறந்தது ஐயப்பன் ஐயப்ப சுவாமி பெண்ணுக்கு பிறந்தார் யார் மோகினி என்கின்ற பெண் வந்து வடிவத்தை எடுத்தார் இல்லையா மகாவிஷ்ணு என்ன வடிவம் எடுத்தார் பெண் வடிவம் எடுத்ததற்கு பிறகுதானே சிவபெருமான் உற்று பார்த்தார் அதற்கு பிறகுதானே ஐயப்ப சுவாமி பிறந்தார் ஆனா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பார்வதி அம்மையாருக்கும் சிவபெருமானுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமத்தான் நேரடியாக முருகப்பெருமானுடைய அவதாரம் நடந்தது ஆணுக்கு பிறந்தவர் ஆண் என்று சொல்லக்கூடியவர் முருகப்பெருமான் மட்டும்தான் அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமானுடைய ஆறு குழந்தையாக தவழ்கிற பொழுது பார்வதி அம்மா பார்க்கறாங்க குழந்தை பிறந்துருச்சு ஆனா இன்னும் இந்த மனுஷன் நம்மளுக்கு கண்ணிய காட்ட மாட்டேன்றாரு அப்பதான் இப்படி பார்த்தார் அம்பிகை உன் ஏக்கம் புரியுது வா பார்க்கலாம் சரவண பொய்கை போனாங்க ஆறும் அம்மா அம்மா அம்மான்னு ஒன்னா எப்படி எதை தூக்குறது என்னதான் அம்பாலாக இருந்தாலும் கூட ஆறு குழந்தையும் ஒன்னா அப்படி தூக்கலான்னு தூக்கன உடம்பு எல்லாம் ஒன்றானது ஆறு முகம் பன்னிரண்டு கரங்கள் பதினெட்டு கண்கள் உற்பத்தியாச்சு இப்ப ஆறு முகம் வந்துட்டது ஆனா பாதம் ரெண்டு தான் அதாவது கிருஷ்ணன் தூது போனார் அப்படி தூது போன பொழுது துரியோதனம் அவனு பகவானுக்கு பல்லம் வெட்டினான் அந்த பள்ளத்தில் மூங்கில் ஆசனம் அமைத்து உட்கார வச்சு கீழே அப்படியே இறக்கி பகவானை கொண்டுடணும்னு நினச்சான் முதல் நாள் போன பொழுது ஈ இருக்கும் இடமும் புவியில் தரமாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு தான் மகாபாரத யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாகிட்டு தான் பகவான் இங்கிருந்தே போனார் போனவர் மறுநாள் காலையில் ஆள் விட்டு அனுப்புறான் அந்த கிருஷ்ணனை கொஞ்சம் வர சொல்லுங்க இந்த ராத்திரியோட ராத்திரி ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க போட்டதுல இந்த கிருஷ்ணன் பாண்டவர்கள் இல்லாமல் தனியாக வந்துக்கிறான் தனியாக வந்திருக்கிற இந்த கிருஷ்ணனை மட்டும் நாம் இப்போ போட்டு தள்ளிட்டோம்னா பாண்டவர்கள் பல்லு பிடுங்கின பாம்பு மாதிரி ஆயிடுவாங்கன்னு நினச்சாங்க அப்போ ஒரு மூங்கில் ஆசனம் போட்டு அமைச்சாங்க மறுநாள் முதல் நாள் கிருஷ்ணருடைய முகத்தை கூட பார்க்க நினைக்காத துரியோதனை எந்த பக்கம் பார்த்த அந்தந்த பக்கம் பார்த்தான் அங்கங்கே ஒரு ஒரு கிருஷ்ணர் அவரவர் அவனுக்கு காட்சி கொடுத்தார் நாமெல்லாம் தேடி தேடி பார்க்குறோம் காட்சியை தரமாட்டேன்றார் பல கொடுமை செய்தவனுக்கு எந்த பக்கம்லாம் திரும்பினாலும் அந்த பக்கம்லாம் காட்சி கொடுத்தார் பெருமாள் 
அப்படியே காட்சி கொடுத்து கடைசியில் பூமியை பார்த்தா பூமிக்கு காலடியிலையும் ஒரு கிருஷ்ணன் தெரிஞ்சா எங்கே பார்த்தாலும் இவனாகவே தெரிகிறானே இப்போ நாம் எல்லாம் மனசுக்குள்ளே ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு சிலவரே பேரை நினைத்து கொண்டிருப்போம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வழியில் பார்ப்போம் இப்போ தானே இவரை நினச்சோம் என்னென்னா அவங்கள நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்பதை இன்றைக்கி நமக்கு இறைவன் அந்த இடத்துல உணர்த்துறாருன்னு அர்த்தம் அதான் உணர்த்துதல் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இப்போ அந்த மறுநாள் போகும்போது கிருஷ்ணா வா கிருஷ்ணாவா முந்தின நாள் சொன்னேன் முகத்தையே பார்க்கலை ஈ இருக்கும் இடமும் புவியில் தரமாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணிவிட்டு அனுப்பிச்சி வச்சான் மகாபாரத யுத்தத்துக்கு தான் ஆயத்தமாகின்றேன் என்று சொன்னான் ஆனால் அப்படிப்பட்ட துரியோதனன் மறுநாள் மூங்கில் ஆசனம் அமைத்து விட்டு கிருஷ்ணாவா கிருஷ்ணாவா கிருஷ்ணாவான்றான் கூப்பிட்டதோட மட்டும் இல்லை கிருஷ்ணா இங்கே உட்கார் கிருஷ்ணா இங்கே உட்கார் எப்படி இருக்கும் பாருங்க பகவான் பார்த்தார் ஏண்டா நேத்திக்கு மூஞ்சை இப்படி திருப்பி இப்படி திருப்பி மேலே பார்த்து கீழே பார்த்து இப்படியெல்லாம் பண்ணவே இன்றைக்கி என்னென்னா வா கிருஷ்ணா வா கிருஷ்ணான் வடிமேலே விழி வச்சு உட்கார வைக்கிறானே அதுவும் நேற்றைக்கு ஒரு ஆசனம் இன்றைக்கி ஒரு ஆசனம் அது ஆசனத்தில் உட்காந்த உடனே பகவானுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது மூங்கில் ஆசனம் முறிய போகிறது அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் தெரிந்திருந்தும் கூட பகவான் உட்கார்ந்தார் யார் யார் மனசில் என்ன இருக்குது நினைவுபடுத்தி பார்த்தார் எல்லாரும் அவங்க அவங்க மனசில் இருக்குது ஆனால் அந்த துரியோதனை நினைக்கிறான் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்து பொய்யான ஒரு ஆசனத்தை ஒரு நிமிடத்தில் முறிந்து விடுவது போல் ஆசனம் பண்ணுறான்னா இந்த ஆச்சாரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிக்கிறான் எவன் அவனை கூப்பிட அவன் வீட்டுக்கு தீவை அப்படின்னா இவன் வெய்யன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளேயே பகவான் பார்த்தார் இவன் என்ன நம்மளையா முறிஞ்சு விட சொல்கிறான் ஆசனத்தை தானே முறிஞ்சு விட சொல்கிறான் நாம் அப்படியே உட்கார்ந்துருப்போம் எட்டு லட்சமிக்கு நாயகர் உலகத்தை காப்பாற்றுறவர் அவர் அவருக்கு காப்பாற்றிக்க தெரியாத அப்படியே உட்கார்ந்தார் ஆசனம் மட்டும் முறிந்து கீழே போச்சு கீழே நாற்பது லட்சம் எச்சர்கள் அசுரர்கள் மல்லர்களை நிற்க வச்சுருந்தான் ஃபுட்பால் மிதிப்பது போல் இந்த கை எத்தனை கை வந்தது யாருக்கும் தெரியாது எத்தனை தலை வந்தது யாருக்கும் தெரியாது முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் ரூபத்தில் ஒவ்வொரு தலை சிறசில் வந்தது எவ்வளவு தலை வந்தது தெரியாது எவ்வளவு கரம் வந்தது தெரியாது ஆனால் பாதம் மட்டும் ரெண்டே தான் இருந்துச்சு பாதம் ரெண்டு தான் இருந்தது எத்தனை ஆயிரம் 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 தலைகள் வந்துட்டே இருந்தது லட்சக்கணக்கான தலைகள் உற்பத்தி ஆச்சு கைகள் லட்சக்கணக்கில் இருந்தது அடிச்சு அடிச்சு ஃபுட்பால் அடிச்சு அடிச்சு அந்த நாற்பது லட்சம் பேரையும் பூமிக்குள்ளேயே சேரு குயவனார்கள் மிதிப்பது போல மிதித்தே கொன்றாரானா பாதம் ரெண்டு தான் இருந்தது இரண்டு பாதத்திலேயே அத்தனை பேரையும் மிதித்து கொன்றார் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிற முருகப்பெருமானுக்கு ஆறுமுகம் பனிரெண்டு கரங்கள் ஆனால் பாதம் ரெண்டு தான் இருக்கும் அவருக்கு மட்டுமா ஆயிரம் தலை கங்கா பவானி ஆயிரம் தலை கங்கா பவானி அப்போ ரெண்டாயிரம் கை இருக்கு யாருக்கு கங்கா பவானிக்கு ஆனால் திருவடி ரெண்டு தான் இருக்குது ஏன்னு யாருக்காக தெரியுமா இப்போது ராவணனுக்கு பத்து தலை இருபது கை பாதம் ரெண்டு ஒரு பழமொழி சொல்லுவீங்களே என்னது அடி உதவுவது போல அண்ணன் தம்பிங்க கூட உதவ மாட்டாங்க திரு வடி உதவுவது போல அண்ணன் தம்பிங்க கூட உதவ மாட்டாங்க அதான் விஷயமே அப்பண்ணா பன்னெண்டு பாதம் இருந்தா நீ எந்த பாதத்தை பிடிச்சிட்டு கட்டி பிடிச்சி அடருது ஆனா கரம் கொடுப்பதற்கு கண் வந்து முழுவதும் பார்ப்பதற்கு யார் கூப்பிட்டாலும் போனோம் இல்லை அதுக்காக கண் பார்க்கணும் எல்லாரையும் பார்க்கணும் ஆனால் பாதம் அப்படி கிடையாது பன்னெண்டு பாதம் இருந்தால் இப்படி இப்படி வச்சு வச்சு எப்படி போகிறது யோசிப்பார் எப்படி போக முடியும் முடியுமா முடியாது இல்லையே பாதம் என்பது இரண்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கெல்லாம் என்னது இக பர இந்த பூமியில் நமக்கு சுகத்தையும் அந்த பரலோகம் என்கின்ற பரலோகத்தையும் சுகத்தையும் தருவதற்கு இரண்டு பாதத்தை எத்தனை தலை வந்தாலும் எத்தனை முகம் வந்தாலும் எத்தனை கரம் வந்தாலும் என்ன இருக்கும் பாதம் மட்டும் இரண்டு தான் எல்லா கடவுளுக்குமே அப்போ அப்படிப்பட்ட அறுமுகம் பனிரெண்டு கரங்கள் பதினெட்டு நேத்திரம் எது பாதம் மட்டும் இரண்டு இப்போ முருகப்பெருமானே அப்படி ஒன்று சேர்த்தால் அம்பாள் ஒன்று சேர்த்த அடுத்த வினாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முகம் பன்னெண்டு கை பதினெட்டு கண்கள் பாதம் இரண்டு குழந்தைய தூக்கி இடுப்பில் வச்சுட்டு சுவாமி கைலாயத்துக்கு கூப்பிட்டு போகலாமா 
அம்மா அடைத்து கொண்டு போகலாம் உன் பிள்ளையை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு யாரை கேட்கணும் பக்கத்து வீட்டுக்கார் குழந்தைய தூக்குறதா இருந்தால் கேட்கலாம் நம்ம குழந்தைய நாம் தூக்குறதுக்கு யார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் அந்தம்மா அழைத்து கொண்டு கைலாயத்தில் நடக்க விட்டார் குழந்த நடக்கிறார் அப்படியே நடக்கிற பொழுது எப்படி இருக்கும் பாருங்க அந்த அற்புதமான ஆறுமுகம் பனிரெண்டு கரங்களோடு சின்னஞ்சிறு பாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாதத்தை அடிமேல அடி வச்சு நடந்து போகிறார் அப்ப லட்சத்தி ஒன்பது வீரர்கள் நவ வீரர்கள் அந்த அம்மா ஓடனா பயந்த நெருப்பு அனல் தாங்க முடியல தாங்க முடியாம அந்த அம்மா ஓடனாப்பார் அவளுடைய கொலுசு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இலிருந்து எல்லா முத்துக்களும் அப்படி வெடிச்சு 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 ஒன்னொன்னா சிதறியது ஒவ்வொரு முத்துக்கல்ல இருந்தோ ஒவ்வொரு அந்த மணிகள்ல இருந்து ஒவ்வொரு வீரர்கள் பிறந்தாங்க அவங்க தான் வீரவாக தேவர்ல இருந்து வீரராக்கதர் வீர மகேந்திரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பது நவ வீரர்கள் அதுக்கு அடுத்து லட்சத்தி ஒன்பது இவங்களோட சேர்த்து லட்சம் பேர் அதுல பிறந்தாங்க அப்படி பிறந்தவர்கள் தான் இந்த லட்சத்தி ஒன்பது பேர் அவர் முருகப்பெருமானுக்கு துணைவர்களாக படை துணைக்கு கூட இருந்தவர்கள் அவர்கள் தான் இப்போ அப்படி இருக்கும் அந்த லட்சத்தி ஒன்பது வீரர்கள் இப்போ முருகப்பெருமானுக்கு பின்னாடி படை பலம் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ அந்த உள்ள நுழைகிற பொழுது பிரம்மா அங்கே படைச்சுட்டு இருக்கார் படைக்கிற தொழில் செய்து கண்டுக்க இந்த பிரம்மாவை பார்க்குறார் பார்த்த உடனே வீரவாக யார் அவர் சுவாமி இவர் தான் படைக்கும் தொழிலை செய்யக்கூடிய பிரம்மா அப்படின்னா தெரியாத மாதிரி கேட்குறார் அப்படின்னா எல்லா ஜீவன்களுக்கும் தலை எழுத்தை எழுதக்கூடிய பெருமான் ஓ எல்லார் தலை எழுத்தையும் எழுதுறார் யார் எழுது இவர் தான் எழுதுறார் ஓ அப்படி எழுதுறார அதனால அப்படி எழுதக்கூடிய பெருமான் அப்படியே சரி இவர் இங்கே நின்றுட்டார் நீ போய் அவரை நான் கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிடுன்னார் ஆ நேற்று பேஞ்ச மலையில் இன்னைக்கு முளைச்ச காலம் யார் அவர் முருகுரு அவர் நினைக்கிறார் அப்படி யார் பிரம்மா நினைக்கிறார் என்ன மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாரா இந்த குழந்த கூப்பிட்டா நம்ம போகணுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது எப்போவுமே நிறைய படிச்சுட்டா நமக்கெல்லாம் என்ன வந்துடுது மானா கானா வந்துடுது உண்மையா இல்லையா மண்ட கர்வம் வந்துடுது தன்னாலேயே வந்துடுது இப்போ இந்த இறைவனை பார்க்கிறார் இவர் கூப்பிடுறார் ஓய் நாலு முகம் அழைக்குது ஆறு முகம் இது சொன்ன அடுத்த வினாடி பார்த்தார் ஆறு முகம் அழைக்குதா ஆமாம் சரி வந்தார் இப்போ வந்தவர் என்ன பண்ணணும் வணங்கணுமா இல்லையா இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஆசிரியர் என்று சொல்லக்கூடியவர் வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய குருநாதர் இப்போ குருநாதர் வந்து வயசு ரொம்ப பெருசு அவர்கிட்ட படித்த பையன் கலெக்டருக்கு பதவிக்கு வந்துக்கிறான் அந்த ஊர் கலெக்டராக வந்துக்கிறான் இப்போ கலெக்டருடைய சேரில் உட்காந்துருக்குறான் கலெக்டர் சேரில் உட்காந்து உட்காந்துருக்கிற பொழுது சொல்லி கொடுத்த ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்த குருநாதர் ஆசிரியர் வரார் எல்லாம் சுற்றி நிற்கிறாங்க இவன் என்கிட்ட ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் நான் தான் இவனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தேன் சொல்ல முடியுமா சொன்னால் அங்கே அந்த குருவினுடைய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் நீ செய்தது வாத்தியார் வேலை சம்பளம் வாங்கியும் தானே வேலை செஞ்ச சும்மா சொல்லி கொடுத்த இல்லை இல்லையா ஆனால் அது எங்கே சொல்லணுன்னா மாணவன் போய் சொல்லணும் கலெக்டர் பதவியில் இருக்கக்கூடிய மாணவன் சொன்னோம் ஐயா வணக்கம் அங்கே நிற்கக்கூடியவர்கள் இடத்துல சொல்லணும் அவருக்கு ஒரு சேர் போடுங்க சொல்லணும் அப்போ சொல்லுகிற பொழுது அவர் சொல்லணும் இவரிடத்தில் தான் நான் ஒன்றாம் பதவியில் இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இவரிடத்தில் நான் படித்தேன் என்று மாணவன் சொன்னால் அங்கே குருவுக்கு பெருமை ஆனா குருவே அவனுக்கு அணக்கே சரியா வராது ஆ ரெண்டும் ரெண்டும் எவ்வளவுடான்னு கேட்டால் ஆறுன்னு சொன்னவன் எப்படியா தப்பிச்சு கிப்பிச்சு கலெக்டர் ஆகிட்டுக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கலெக்டருக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ இங்கு இருக்கு வயது பிரம்மாவுக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் நேற்றைக்கு தான் பிறந்தவராக அவதாரம் செய்தவராக முருகப்பெருமான் இருக்கலாம் ஆனால் யாருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறார் அந்த இடத்துல அதுதான் பெரிய விஷயம் இப்ப என்னவாக இருக்கு இறைவன் சிவபெருமானுடைய திருக்குமாரர் உனக்கு பட்டம் கொடுத்து பதவி கொடுத்து அது மட்டும் இல்லை இன்றைய தினத்தில் நீ உயிருடன் இருப்பதற்கு காரணம் யாருன்னா சிவபெருமான் இல்லைன்னா தட்சன் யாகத்திலேயே பிரம்மா கிடையாது 
தட்சன் யாகம் முடிந்த உடனே வீரபத்ர சுவாமியும் பத்ரகாலியும் தோன்றிய உடனே வீரபத்ர சுவாமியும் பத்ரகாலியும் இருவரும் சேர்ந்து யுத்தம் செய்து முப்பத்தி கோடி தேவர்களை உயிரை மாய்த்து விட்டார் அப்பவே இறந்துட்டாங்க இவங்க எல்லாருமே இப்ப இறந்தவர்களை மீண்டும் உயிர் பெற செய்தது யாரு தாட்சாயணி என்கின்ற அம்மையார் அப்படி நடந்து போகிற பொழுது மனசுக்குள்ள வருத்தம் இப்ப நீங்க இருக்கீங்க நான் இருக்கேன் நாளையிலிருந்து எப்படி பூஜை செய்வது என்பது தெரியலன்னு மனசுக்குள்ள அந்த அம்மா நினைக்கின்றாள் அப்ப தாட்சாயணி என்ன நினைக்கின்றாய் என்று இறைவன் கேட்கிறார் இல்ல சுவாமி முப்பத்தி கோடி தேவர்களுடைய மனைவிமார்களும் வெல்லப்படவையில் இருக்காங்க எப்படி நம்ம அம்மை அப்பராக இருந்து நம்மளை பூஜை செய்ய முடியும் ஒரு கேள்வி வந்தது என்ன இப்போ நான் சந்தோஷமா இருந்து பூஜை பண்றதுக்கும் நான் அழுதுகிட்டே பூஜை பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்ப அழலாமா அழக்கூடாதான்னு கேள்வி கேட்காதீங்க அழுதால் பெறலாம் இறைவன் இடத்துல நான் சொல்லல வல்லராறு சொல்றார் யார் சொல்றது ஞான சம்பந்த பெருமானம் சொல்றார் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓது வார்த்தமை நன்னறி குய்ப்பதம் வேதம் நான்கின மெய்ப்பொருள் ஆவதம் நாதன் நாமம் நமச்சி வாயவே வள்ளலார் சொல்றார் நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து ஊற்றெழும் கண்ணீர் அதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து அவரும் சொல்றார் உடம்பு நனைனுமா இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கிற பொழுது இறைவனிடத்துல பூஜை செய்கிற பொழுது ஆனந்த கண்ணீர் வரணும் அப்படி வந்தாதான் நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள் இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் நம்ம இதயம் கல்லுன்னு அர்த்தம் இதயம் கல்லுன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு இறைவனை பூஜை பண்றோம் அவ்வளவுதான் அர்த்தம் ஆத்மார்த்தமான பூஜை இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்பன்னா இறைவன் பால் நம்ம மனதை செலுத்தணும் இல்லைன்னா பிரம்மா அன்றைய தினத்தில் உயிருடன் இருந்திருக்க மாட்டேன் இல்லாத காரணத்தினால இப்போ இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுடைய மனைவிமார்கள் எப்படி வெள்ளப்படுவை கட்டிட்டு எப்படி பூஜை செய்ய முடியும் இந்த அம்மா மனசுக்குள்ளே இதை நினைத்து கொண்டே வருகிறாள் சிவபெருமான் சொல்கிறார் அம்பிகை என்ன வருத்தம் இல்லை சுவாமி தேவர்களுடைய மனைவி ஏன்னா ஒரு பெண்ணினுடைய மனம் இன்னொரு பெண்ணுக்கு தான் தெரியும் ஒரு பெண்ணினுடைய மனம் இன்னொரு பெண்ணுக்கு தான் தெரியும் இல்லைன்னா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நாம் படுற கஷ்டம் அந்த பெண் படக்கூடாதுன்னு நினைக்கணும் அப்படி நினைக்கக்கூடிய இந்த பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் சொல்கிறா என்ன நினைக்கிறா ஒன்றும் இல்லை சுவாமி இல்லை என்னமோ சொல்ல வரைய சொல்லுன்னார் இல்லை சுவாமி முப்பத்தி கோடி தேவர்கள் அப்படியே கொஞ்சம் திரும்பி பாருன் திரும்பி பார்த்தா ஒருத்தரும் உயிரோடு எழுந்திருக்கல அப்போ சொல்கிறார் கருணையோடு திரும்பி பார்னார் கருணையோடு பார் பார்த்த அடுத்த வினாடி தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர் வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவு தரும் நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் யாருடைய கடைக்கண் பார்வை அம்பால் என்று சொல்லக்கூடிய அபிராமியினுடைய கடைக்கண் பார்வை என்பது பட்டால் உலகத்தில் எத்தனை கோடி நல்லது இருக்கின்றதோ அத்தனை கோடி நல்லதும் தருகிற பொழுது சாதாரண அந்த உயிர் தரமாட்டாரா அப்படி திரும்பி பார்த்த முப்பத்தி கோடி தேவர்கள் உயிர் பெற்று எழுந்தாங்க ஆனால் எடாதவர் ஒரே ஒருத்தர் தட்சன் மட்டும்தான் ஏன்னா அவருடைய தலையை தான் வெட்டி யாக குண்டத்தில் போட்டார் வீரபத்ர சுவாமி அதுக்கப்புறம் தான் ஆட்டு தலையை பொருத்தி அவருக்கு உயிரை கொடுத்து மீண்டும் ஆயிரம் வருஷம் தவம் பண்ணி இறைவன் பால் என்ன வேண்டும்னார் முக்தி வேண்டும்னார் முக்தியை கொடுத்துட்டார் ஆனால் தவறு செய்தவன் சீக்கிரமாக தவம் செய்து முக்தி அடைந்தான் ஆனால் அந்த தவறு செய்கிற பொழுது காதால கேட்டாங்க பாருங்க அவர்கள் தான் அறுபது லட்சம் ஆண்டு காலம் சூரபதமனுடைய ஆட்சியில் சிறைவாசம் அனுபவிச்சாங்க கழுவாத தட்டு சிவராத்திரி அன்னைக்கு மட்டும்தான் கழுவிட்டு சோறு போடுவானா மற்ற நாள் எல்லாம் ஈயும் எறும்பும் புழுவும் நெண்டிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த தட்டில் தான் இந்த சாப்பிடு அப்படின்வா அதில் தான் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் சாப்பிட்டாங்க அவ்வளவு கொடுமையை அனுபவித்தார்கள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க அப்படி உயிர் கொடுத்தவருடைய மகன் யார் அவர் முருகப்பெருமான் அந்த திருமகனாரை வலம் வர வேண்டுமா வணங்க வேண்டுமா யோசிக்கணுமா இல்லையா பிரம்மா இப்போ ஒன்றும் இல்லை நாம் துன்பத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம துன்பத்தில் இருக்கிறோம் நமக்கு ஒருவர் உதவி செய்கிறார் அந்த உதவியை செய்த பொழுது இப்போ அவருக்கு மகன் ஆனால் அப்பா இல்லை அந்த இடத்துல ஆனால் அவருக்கு மகன் வந்திருக்கிற பொழுது இப்போ அவர்கிட்ட நம்ம சொல்லணுமா இல்லை அப்பா பெருமையை சொல்லணுமா இல்லையா என்ன சொல்லணும் நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன்ப்பா அப்போ உங்கள் அப்பா தான்ப்பா எனக்கு உதவி செய்தார் அப்போ இந்த குழந்தை என்ன நினைப்பான் ஓ அப்போது நம்ம அப்பா செய்த புண்ணியம் இருக்கே அப்படின்னு நினைப்பான் இன்னொன்று நாமும் அது போல் செய்யணும்னு எண்ணம் தோன்றும் குழந்தைங்களுக்கும் அந்த எண்ணம் தோன்றும் அப்போ அதை சொல்லி கொடுக்கணுமா இல்லையா அந்த இடத்துல நாம் பெற்ற உதவியை சொல்லி கொடுத்தா இந்த குழந்தை ஏழனமாக நினைப்பான் என்று எந்த இடத்துல நினைக்கலாமா 
நினைக்க கூடாதுல்ல இப்ப இறைவனை வலம் வரணும் இல்லையா பிரம்மா இப்ப இறைவனை வணங்கணுமா இல்லையா வலம் வரணுமா இல்லையா உயிர் பிச்சை போற்றது யாரு சிவபெருமான் அன்னைக்கு சிவபெருமான் சொல்லலன்னா அம்பிகை கடைக்கன் பார்வை அம்பிகை கடைக்கன் பார்வை வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ சிவபெருமான் முன்னாடி இருந்து பின்னாடி அம்பால் இருந்து தான் பார்த்தாங்க ஆனா சிவபெருமானுடைய கருணை பார்வை என்று சொல்லக்கூடியது அம்பால் மீது பட்டது அம்பாலிடத்தில் இருந்து தான் அங்கு கருணை பெற்றது ஏன்னா அப்பா பிள்ளை பெற்றுக்க முடியாது அம்மா தான் பிள்ளைய பெற்றுக்க முடியும் என்ன ஒருவேளை இறைவன் கருணையோடு பார்த்தார்னா கூட சிவபெருமான் கண்டிருந்து என்ன வரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன தோன்றியது நெருப்பு தானே தோன்றியது முப்பத்தி முக்கோடி தேவைகள் அப்படி சிவபெருமான் பார்த்திருந்தார்னா கெதி என்ன ஆயிருக்கும் யோசி வரங்க ஒரு செகண்டு அத்தனை பேரும் எரிஞ்சு சாம்பலா போயிருப்பாங்களா ஆனா அம்பிகை அப்படி இல்லை கருணையோடு பார்க்கக்கூடியவள் அல்லவா அதனால தான் அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் உயிர் வந்தது இப்ப அந்த உயிர் கொடுத்த இறைவனுடைய திருமகனாரை இவர் வணங்கணுமா வணங்க வேண்டாம இவருக்கு என்ன நினப்புனா உலகத்தில் எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதத்தை படைக்கிற தொழில் செய்து தலையெடுத்தை எழுதக்கூடிய தொழில் செய்து சிவபெருமானுக்கு சமனாக இருக்கக்கூடியவன் நான் என் இத்துணூண்டு குழந்த இத்துணூண்டு குழந்த அந்த குழந்தைய போய் நான் வணங்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறார் இந்த எப்போவுமே மனிதர்கள் இடத்துல கர்வம் இருக்கக்கூடாதான் மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை கடவுளுக்கே கர்வம் இருந்தாலும் இது தண்டனை அப்படின்னு அர்த்தம் அதைத்தான் உணர்த்தக்கூடிய கதை தான் இந்த கதை இப்போ பிரம்மா வலம் வரல ஓ யாருமுகம் அழைத்தது எதுக்காக அப்படின்னார் ஆமாம் என்ன வேலை செய்கிறீங்க என்னை வரைக்கும் இவங்க அப்பாவே என்னை கேட்டதில்லை இத்துணூண்டு இருந்துட்டு என்ன வாயாடுது பார் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களாம் நல்ல வாய் பேசுது இத்தனோண்டு ஆமாம் இத்தனோண்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா பேசுது எனக்கு ஒரு பேத்தி இருக்கா அவள் முதல்ல எடுத்த உடனே அண்ணாவினுடைய பேத்தி அவள் ஃபோன் பண்ண உடனே கேட்பா அம்மம்மா எங்கே இருக்க வீட்டில் இருக்கேன் எப்போ வருவேன் ஆமாம் ரெண்டு கேள்வி கேட்டு மூணாவது கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்லுவா என்ன தெரியுமா சொல்வா வரும்போது சிப்ஸு வாங்கிட்டு வா பிஸ்கெட்டு வாங்கிட்டு வா உத்தரவு போட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஃபோனையே வைப்பான் வேறு எதுவும் பேச மாட்டான் அப்போது இப்போ இருக்கிற குழந்தை அவளுக்கு வயசு மூணு தான் ஆகுது ஒன்றும் பெரிய வயசெல்லாம் இல்லை அந்த உத்தரவு அந்த பேசுகிற பொழுது அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த குழந்தையினுடைய ரசிப்பு தன்மை அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் இப்போ முருகப்பெருமான் கேட்குறாரு எதை வைத்து படைக்கிறாய் படைக்கிற தொழில் செய்கிறேன் தலையெழுத்தை எழுதுகிறேன் அப்படி எழுதக்கூடிய தலையெழுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன எழுத்து எதை வைத்து படைக்கிறாய் முருகப்பெருமான் கேட்கிறார் கேட்டா இப்போ பதில் சொல்லணுமா இல்லையா இவர் பதில் என்ன சொல்றார் பிரணவத்தை வைத்து இந்த நம்ம கேள்வி கேட்குற பொழுது சில நேரத்தில் சில பேர் பதில் சொல்லுவாங்க பாருங்க நமக்கு வரும் அப்படியே சும்மா கோவம் ஆமாம் நம்ம கேள் நம்ம ரொம்ப முக்கியமானதா கேட்டுன்னு இருப்போம் ஆ ஆ சொல்லு சொல்லு இந்த எங்கேயோ நம்ம கேட்கறத அவங்க மூஞ்சை பார்த்து கேட்போம் ஆனால் அவங்க பதில் சொல்றது எப்படி இருக்கும் ஆமாம் எங்கேயோ பார்த்துட்டு ஏதோ சும்மா ஏதோ கடமைக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி இவர் சொல்கிறார் பிரணவத்தை வைத்து கொஞ்சம் படித்து திமுறு வேறு ஒன்றும் இல்லை சரஸ்வதியை நாவில் குடி வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கின்ற அகந்தை அப்படின்றது அப்போ அந்த அகந்தையினால் சொல்கிறார் பிரணவத்தை வைத்தனார் பிரணவத்திற்கு பொருள் தெரியுமா இந்த படைக்கிற தொழிலை சிவபெருமான் பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைக்கிற பொழுது பிரணவத்திற்கு பொருள் சொன்னார் சும்மா போடுற மந்திரம் தானே இதை கேட்டா என்ன கேட்கலன்னா என்ன என்ன விட்டுட்டார் இப்போவும் நாமோ சில விஷயங்கள் தொடங்குவோம் இல்ல தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் எழுத தொழிலா இருந்தா பிள்ளையார் சுழி போடுவோம் இப்ப நான் இங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்கூட்டி என்ன பண்றேன் முதல் வணக்கம் இறைவனுக்கு பிள்ளையாருக்கு சொல்றேன் அது மாதிரி அது சும்மா போடுற மந்திரம் இந்த ஓம் என்பது பிரணவம் பிரணவம் என்றால் தினம் தினம் புதிய புதிய ஆற்றலை புதிய புதிய பொருளை தர வல்லது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு காலத்தில் இந்த கம்பல் மூக்கத்தி சைனி இதெல்லாம் ஒரு டிசைனில் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு டிசைனில் இருக்கு இன்னும் நம்ம ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு போச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு டிசைன் மாறும் இல்லையா அப்போனா என்ன அர்த்தம் தங்கம் ஒன்று தான் தங்கம் ஒன்னே ஒன்று தான் ஆனால் அது என்னவாக வடிவம் எடுக்குது 
பல பல டிசைன்களில் பல பல வடிவத்தை எடுத்து கொள்ளுகிறது அது போல் இப்போ இந்த பிரணவம் என்று சொல்லக்கூடியது பல பல உருவத்தை புரியுத சொல்கிறது இன்னும் கீழே இறங்கி சொல்கிறேன் நாம் எல்லாம் அந்த காலத்தில் பழைய சோறு சாப்பிட்டோம் இப்போல்லாம் இட்லி காத்தால தோசை அப்புறம் பூரி அப்படின்னு இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் வந்து களி இருந்தது கூழ் இருந்தது கேழ்வரகு கம்பு சோளம் அந்த மாதிரி இருந்தது அது கொஞ்சம் மாறுபட்டு இப்போல்லாம் எல்லா வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிச்சைக்கார பொட்டின்னு ஒரு பொட்டி இருக்குது அதில் ஒரு மாதத்துக்கு தேவையானதை அரைச்சி அப்படி லோடு பண்ணி வச்சிடறோம் அதுக்குன்னே ஆள் வயிற ஃப்ரிட்ஜி ஆமாம் சின்னதாக வாங்கினா அந்த நம்ம சொல்கிற சின்னதாக வாங்கினா மாவு பக்கெட்டு உள்ளே போக மாட்டேன் உள்ளே அடுக்கி வச்சிடறோம் எவ்வளவு ஆமாம் பெருசாக வாங்கி அடுக்கி வச்சிடறோம் அதில் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அரைச்ச சட்னியிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அரிக்கக்கூடியது வரைக்கும் அது உள்ளே இருக்கும் எப்போ அரைச்சதுன்னே தெரியாத சில பொருளெல்லாம் அது உள்ளே இருக்கும் உண்மையா இல்லையா உண்மையா இல்லையா அப்படியெல்லாம் உண்டா இல்லை இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்போ இந்த உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது காலப்போக்கில் மாறி 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 இப்போ இது வரைக்கும் வந்து இப்போ இன்னும் லேட்டஸ்டாக என்னது பீஸா வேணும் பர்கர் வேணும் நூடுல்ஸ் வேணும் மேகி வேணும் அப்படி மாறி இருக்கு காலம் ஒன்று தான் உண்ணக்கூடிய வாயும் கையும் ஒன்று தான் நிறையக்கூடிய வயிறும் அதே வயிறு தான் ஆனால் வடிவங்கள் மாறு பெயர் மாறுதல் புதுசு மாறிடுச்சா சாப்பிட்றது தான் அந்த பொருள் அந்த பொருள் எல்லாமே சாப்பிடக்கூடிய பொருள் ஆனால் வடிவம் மாறி இருக்கு என்னவா இருக்கு பேர் மாறி இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அது மாதிரி சாதாரண உணவுக்கே இவ்வளவு மாற்றங்கள் எடுக்கிற பொழுது மந்திரத்திற்கு முன்கூட்டி போடக்கூடிய பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரணவத்தினுடைய பொருள் எவ்வளவு மாறும் என்பது இதில் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பிரணவம் ஓம் என்கின்ற பிரணவம் அது தினந்தனம் புதிய புதிய வார்த்தையை புதிய புதிய திருவருளை பெற்றுக்கொண்டே இருக்க மாறிக்கிட்டே இருக்கும் காலத்திற்கு ஏற்றார் போல அப்பனா என்ன அர்த்தம் ஒரு மந்திரம் சொல்லுகிற பொழுது ஓம் என்கின்ற ஒன்றை அந்த இடத்துல போடணும்னு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஓம போடணும் அதனால தான் இந்த மந்திரத்துக்கு நமக்கு வந்து சக்தி என்பதை கூட்டி கொடுக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் திருவருளை பெற்றுக் கொடுக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓம் நமச்சிவாய அப்படின்ற வார்த்தையை போடுகிற பொழுது முன்னாடி ஓம போட்டால் அடுத்து வரக்கூடிய வார்த்தை பிழை இல்லாமல் வரும் என்பதும் அர்த்தம் எப்படி பிள்ளையார் சுழியோ எப்படி இறை வழிபாடோ அது போல மந்திரத்திற்கு பிரணவம் என்பது மூல ஆதாரமாக விளங்கக்கூடியது என்ன பேசுறது முருகப்பெருமான என்ன அந்தம்மா ஒன்றுமே சொல்லாமல் பிரணவத்துக்கே சொல்லாமல் அப்படியே போயிட்டாலேன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா அதுக்கு பொருள் தெரியலன்னு தான் இப்போ ஒருத்தர் குட்டுப்பட போகிறார் சரி பார்த்தார் சும்மா போடுற மந்திரம் தானேன்னு இவர் போடலை ஐயா ஒரு படைக்கும் தொழிலை செய்யக்கூடிய பிரம்மாவுக்கே பிரணவத்தின் பொருள் தெரியலன்னா நீ படைக்கக்கூடிய உயிர் எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை நம்மளெல்லாம் கூட அப்படி தெரியாமல் தான் படிச்சு போயிட்டாரும் தெரில என்ன நாமெல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் என்னென்னமோ நினைக்கிறோம் சில பேர் காரில் போகிறா சில பேர் பங்களாவில் போகிறா சில பேர் எது எதுலையோ இருக்கிறாங்க ஆனால் கடவுள் நம்மளை மட்டும் இப்படியே வச்சுக்கிறாரு எத்தனை ஒவ்வொருவரனுடைய மனதிலையும் எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிரார்த்தனை எத்தனை வேண்டுதல் எத்தனை எத்தனை பிரச்சனைகள் எவ்வளவு வறுமை எவ்வளவு சோதனை எல்லாவற்றையும் அந்த நினைப்புகள் நினைத்து கொண்டு தானே இருக்கு இல்லையா அதனால அந்த பிரம்மா படைத்த உயிரினம் தானே நாம அப்ப அவர் எப்படி படைப்பார் பிரணவத்தினுடைய பொருள் தெரியாம படைச்சிருந்தா அந்த உயிரினங்கள் எப்படி இருக்கும் அந்த ஜீவன்கள் எப்படி இருக்கும் அந்த ஜீவன்கள் எப்படி இறைவனை தேடி போகும் போகாதல்ல அதைத்தான் இங்க சுட்டி காட்டிட்டு என்ன பண்ணிட்டா தலையில ஒரு கொட்டு வச்சார் வச்சு முடிச்சுட்டா அதுக்கு என்ன பண்ணார் வீரவாக உள்ள கூட்டு போய் அடைச்சி வெளியில ஒரு திண்டுக்கல் பூட்டு பூட்டி வை யார் வந்து கேட்டாலும் சொல்லு காவலுக்கு நில்லுங்க என்னென்ன முருகப்பெருமான் சிறையில் வச்சுருக்கிறார் அவரை கேட்காம யாரும் இந்த திண்டுக்கல் பூட்டு சாவியை ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அப்போ சில பேர் நம்மலாம் கேட்பல சிவபெருமான் வந்து கேட்டால் என்ன சொல்கிறது அவங்க பையன் தான் சிறையில் வச்சுருக்காருன்னு சொல்லு இப்போ செய்தி பரவுது என்னது ஆமாம் எல்லா பேப்பர்லேயும் வருது என்னென்ன முருகப்பெருமான் பிரணவத்திற்கு பொருள் தெரியாமல் பிரம்மாவை சிறையில் அடைத்து விட்டார் நியூஸ் வரவுச்சு கைலாய் முழுவதும் சிவபெருமான் கிட்ட முருகர் வரார் அப்பா 
நான் கேள்விப்பட்டேன் அது நிஜமா என்னப்பா கேள்விப்பட்டீங்க இல்லை ஏதோ பிரணவத்திற்கு பொருள் தெரியலன்னு சொல்லி பிரம்மாவை சிறையில் அடைச்சிட்டீங்களாம் ஆமாம் ஆமாம் அப்பா பிரணவத்திற்கு பொருள் தெரியாமல் ஒரு மனுஷன் இருக்கலாமா மனுஷனே இருக்கக்கூடாதுன்னா இவர் மூன்று தெய்வத்தில் சிறந்த தெய்வம் எது படைக்கிற தெய்வம் படைக்கிற தொழில் செய்கிறவர் இல்லையா மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தர் இல்லையா அதுவும் சரஸ்வதியை நாவில் குடி வைத்திருக்கிறவர் இல்லையா அப்படிப்பட்டவருக்கே பிரணவன் தெரிலன்னா அப்புறம் எப்படி சாதாரண ஜீவன்களுக்கு எப்படி தெரிவது அதனால தான் அவரை சிறையில் அடைத்தேன் ஒரு கேள்வி வரும் அந்த இடத்துல டேப்பா சிறையில் அடைச்சிருக்கிறிய உனக்கு பிரணவத்துக்கு பொருள் தெரியுமா தெரியாம அடைப்பனா ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா தெரியாமல் அடைப்பனா இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா ஒன்று நான் அந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ளுவதற்கு புத்தகத்தில் தேடணும் இல்லையா நம்ம யாராவது ஏற்கனவே நம்ம முன்னோர்கள் யாராவது பிரசங்கத்தில் சொல்லியிருக்காங்களா தேடணும் அப்படியும் இல்லையா கூகுளில் தேடணும் அப்படியும் இல்லையா யாராவது தெரிஞ்ச பெரியோர்களிடத்துல ஐயா நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ணிங்களே அப்போது இந்த விஷயம் இந்த மாதிரி இருக்கே இது உண்மையாக பொய்யா இப்படின்னு ஒரு வரலாறு இருக்கா அந்த வரலாற்றுக்கு என்ன காரணம் நான் கேட்கணுமா இல்லையா கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளணுமா இல்லையா விவாதிக்கணுமா இல்லையா அப்போ தானே நான் அதை அடுத்த இடத்துல சொல்ல முடியும் அடுத்த ஒரு பத்து பேர் கேட்கக்கூடிய இடத்துல சொன்னால் அது ஒரு பத்து பேருக்கு போய் சேர்ந்தால் அது பத்து பேர் நூறாயி நூறு இரநூறா அப்படி போகும் இல்லையா இப்போ இவருக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது வந்து இவர் தெரியாமல் நான் ஒரு விஷயத்தை எந்த இடத்துலையும் சொல்லக்கூடாது தெரியலன்னா உண்மையாகவே ஒத்துக்கொள்ளுவது தவறில்லை தெரியலன்றதுக்காக எனக்கு தெரியும் இப்போ சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒருவேளை தெரிலன்னா உண்மை தெரியலங்க நான் நாளைக்கு அந்த விஷயத்தை தெரிந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுதான் நியாயமான ஒன்று இப்போ இவர் சொல்கிறார் நான் சிறையில் அடைத்திருக்கிறேன்னா அப்போ எனக்கு அந்த பிரணவத்திற்கு பொருள் தெரிந்ததுனால தானே நான் அவரை சிறையில் அடைக்க முடியும் ஒருவேளை பிரம்மா என்னை எதிர்த்து முதல்ல நீங்கள் அந்த பொருளை சொல்லுங்க பிறகு என்னை சிறையில் அடைங்கன்னு சொன்னா நான் பிரம்மாவுக்கு சொல்லணுமா இல்லையா அந்த இடத்துல சொல்லணுமா இல்லையா அதனால் அடைத்து வைத்தேன் இப்போ சிறையில் அடைச்சாச்சு இப்போ முருகப்பெருமானவங்கிட்ட இவர் கேட்டார் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் சொல் ஏதோ தெரியும்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல இப்போ சொல்கிறார் அவர் கேட்குறார் இப்போ கேட்குற பொழுது முருகப்பெருமான் சொல்கிறார் எழுந்து நில்லையா ஆ சும்மாவா நான் அதுக்கு தான் சொன்ன முன்னாடியே ஒரு கதை சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா பிள்ளையார் கதை அப்போ அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மாருங்க சொன்னாரா இல்லையா இப்போ ரெண்டாவது பிள்ளை சொல்கிறார் என்னென்ன ஒரு குரு என்று சொல்லக்கூடியவர் சொன்னால் அவர் அமர்ந்து மாணவர் நின்று கொண்டு கேட்கணும் எப்போ அந்த காலத்தில் இப்பெல்லாம் வாத்தியாருக்கு சேர் கிடையாது ஆ மாணவர்களுக்கு தான் என்னது ஆ சேரு டேபிளு எல்லாமே இப்பெல்லாம் வாத்தியாருங்களுக்கு என்ன கிடையாது சேரே கிடையாது இப்பெல்லாம் வாத்தியார்களுக்கு அது மட்டும் நின்ற வாக்கில் தான் இப்பெல்லாம் வாத்தியார்கள் பாடமே நடத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க உண்டா இல்லையா இப்போ எல்லாம் பெரும்பாலும் எல்லாம் ஆமாம் ஸ்டாண்டிங்கில் தான் எல்லா வாத்தியார்களும் பாடம் நடத்துகிறாங்க ஒரு காலத்தில் இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பாடம் நடத்துனாங்க மாணவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நின்று கேட்டாங்க இப்போல்லாம் மாணவர்கள் உட்கார்ந்துருக்குறாங்க ஏன் நான் ஒன்றரை லட்சம் கட்டுறேன் சும்மாவா எங்கள் வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் எல்கேஜிக்கு மூணு லட்சம் ரூபா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அறுபதனாயிரம் ரூபா ஃபீஸு எவ்வளவு ஆமாம் எல்லாமே ஸ்க்ரீனில் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லேருந்து கிரிக்கெட்லேருந்து பாடுறதுலேருந்து ஆடுறதுலேருந்து அத்தனையும் உள்ளேயே ஏ டு சட் வரைக்கும் உள்ளே போ மொத்தமாக கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் அங்கே தான் ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு கார் வருது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கார் போகுது அப்படி தான் போயின்ட்டு இருக்குது அப்படின்னா யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த மாதிரி பாடம் கல் 
அப்பனா குருநாதர்கள் ஒரு காலத்தில் தொண்டு செய்து தான் பாடத்தை கற்றுக்கொண்டாங்க மாணவர்கள் ஆனால் இப்போல்லாம் என்ன ஆகிடுது அப்படியே தலைகிலாம் மாறி போச்சு இப்போது முருகப்பெருமான் பிரணவத்திற்கு பொருள் சொல்லணும் இப்போ இன்னொரு கேள்வி அந்த இடத்துல வரணும் சிவபெருமானுக்கு பிரணவத்திற்கு பொருள் தெரியாமல் பிள்ளைகிட்ட கேட்கலை முதல்ல அது புரிஞ்சுக்கணும் நாம் அப்பா எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுன்னு சொன்னார் இல்லையா இதுவரைக்கும் சிவபெருமான் யார்கிட்டையும் பாடம் கேட்டுறது கிடையாது எவ்வளோ பெரிய தாத்பரியம்னு பார்க்கணும் குரு இல்லாத பாடம் வந்து சிறப்படையாது சிறப்படையாது ஆனால் சிவபெருமான் அவரே குருவாக இருந்து நிறைய பேருக்கு தட்சிணாமூர்த்தி சொரூபம் வேறு ஒன்றும் இல்லை பிரம்மாவினுடைய திருக்குமாரர்கள் சனகாதி முனிவர்களுக்கு அவர் தான் உபதேசனை செய்த கோலம் தான் தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய கோலம் அவர் தான் குருவுக்கு குருவாக இருக்கக்கூடிய பெருமான் இப்போ அப்படிப்பட்ட பெருமான் யாருக்கிட்டையும் என தான் தோன்றிய கடவுள் அவர் தன்னாலேயே தோன்றிய கடவுள் அவருக்கு இயற்கையாகவே இறைவன் அந்த இறைவன் அவர் தான் இறைவனே அவருக்கு யார் சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த ரூபத்தில் யார் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அதனால் சொல்லி கொடுக்க முடியாது அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறார் தானே ஐந்து முகத்தோடு இருக்கக்கூடிய சிவனே அருமுக சிவனாக அவதாரம் செய்திருக்கிறார் இப்போ அந்த சிவபெருமான் இந்த சிவனிடத்தில் கேட்குறார் அந்த பரம் இந்த பரம் இடத்தில் கேட்குது நீங்கள் எழுந்து நில்லுங்க நான் உட்காந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் எழுந்து நில்லுங்க நான் உட்காந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சிவபெருமான் எழுந்து நின்றார் இப்போ முருகப்பெருமான் ஏன்னா பக்காக்கும் யாரும் கேட்டுக்கூடாது ரகசியம் இல்லையா பிரணவத்தனுடைய ரகசியம் இல்லையா அதனால் காதில் சொல்லுன்னு வலது காதில் இறைவன் வந்து சொல்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி சிவபெருமானுக்கு தெரியாமல் அவர் முருகப்பெருமானிடத்தில் கேட்கலை அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏற்கனவே ஏன்னா பிரணவத்திற்கு ஏற்கனவே உபதேசனை யாருக்கு சொல்லியிருக்கார் சனகாதி முனிவர்களுக்கு சிவபெருமான் தான் சொன்னார் அதே மாதிரி சங்கு சக்கரம் என்று சொல்லக்கூடியதை கொடுக்கின்ற பொழுது பிரணவத்திற்கு பொருள் சொல்லிதான் மகாவிஷ்ணுவுக்கு காக்கின்ற தொழிலை கொடுத்தார் அதே போல பிரம்மாவினுடைய தொழிலை படைக்கும் தொழிலை சிவபெருமான் அவரிடத்தில் கொடுக்கின்ற பொழுது பிரணவத்திற்கு பொருள் சொல்லிதான் படைக்கின்ற தொழிலை கொடுத்தார் அது மட்டும் இல்லை முருகப்பெருமான் அவதாரம் முடித்துவிட்ட பிறகு குழந்தை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய முருகனை பார்வதி அம்மையார் மடியில் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பிரணவத்திற்கு பொருள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது இந்த குழந்தை ஊ காது கொடுத்து கேட்டது செவி கொடுத்து கேட்டது அதில் இருந்து கற்றுக்கொண்டது தான் இப்போது குழந்தையினுடைய வாயினால் இறைவன் கேட்கணும்னு நினைக்கல நமக்கும் ஒரு குரு வேணும் இல்லை ஏன்னா உலகத்திற்கு குரு ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்போது தெய்வத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது யார் குரு இப்போது சிவபெருமானுக்கு குரு யாராக வர முடியும் யாராவது வர முடியுமா யாராலையும் வர முடியாது அவரே அவருக்கு குருவாக வந்தால் மட்டும் ஒழிய வேறு யாராவது வர முடியுமா அதனால் இப்போ ஐந்து முகத்தோடு இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானிடத்தில் அறுமுகமாக இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் குருவாக வந்தார் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சில பொருள்களையோ சில வார்த்தைகளையோ சொல்லி கொடுக்குற பொழுது குழந்தைங்க அப்போ தான் ஆர்னா உண்ணா கற்றுக்கணும் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது இந்த குழந்தைங்கள உட்கார வச்சு குழந்தைங்கிட்ட என்ன சொல்லி கொடுப்போம் கண் எங்குக்குது காட்டு மூக்கு எங்குக்குது காட்டு ஆமாம் வாய் எது நாக்கு எது பல் எது காது எது ஒவ்வொரு வார்த்தையாக அந்த குழந்தைங்க கிட்ட கேட்போம் அது மட்டும் நம்ம மூஞ்சில் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம கேட்கும் பொழுது கை அப்படி வச்சு 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 காட்டினா நமக்கு வரும் பாருங்க சந்தோஷம் இந்த உலகத்திலேயே கோடி 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 கோடியாக கொட்டி கொடுத்தா கூட அந்த சந்தோஷத்துக்கு ஈடு இணையே கிடையாது அதை விட இன்னொரு பெரிய விஷயம் இருக்குது தெரியுமா பெத்த பிள்ளைங்க காட்டுகிற பொழுது கூட கொஞ்சம் அப்படி சுருக்கம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பேர பிள்ளைங்க காட்டுற பொழுது வரும் பாருங்க சந்தோஷம் உலகத்தில் அதை விட தேவலோகம் அதை விட சொர்க்கம் உலகத்தில் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதை அனுபவிச்சு பார்க்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த அனுபவம் என்பது அனுபவிச்சா தான் தெரியும் நமக்கெல்லாம் எது என்னன்னு அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இப்போ 
குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய முருக பெருமானுக்கு அப்பனாக இருக்கக்கூடியவருக்கு சிவபெருமானுக்கு அந்த குழந்தை சொல்லுது கண்ணியது மூக்கியது காது எதுன்னு நாம் எப்படி கேட்டு தெரிந்து கொள்றோமோ நமக்கு தெரியாமையே அந்த குழந்தைக்கு சொ காட்ட சொல்கிறோம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம குழந்தை காட்டுகிற பொழுது நம்ம மனம் மகிழ்வடையும் பாருங்க அந்த மகிழ்ச்சிக்கு உலகத்தில் எல்லை இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி சிவபெருமான் தன் கடைசி குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய முருக பெருமான அந்த பிரணவத்திற்கு பொருளை கேட்கிற பொழுது சிவபெருமான் மனம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்க அந்த பிரணவத்தினுடைய பொருளை சுவாமி மலை என்று சொல்லக்கூடிய சுவாமி மலையில் தான் முருக பெருமான் அப்பா நின்று கொண்டு பிள்ளை உட்கார்ந்துட்டு அப்பனுக்கு பாடம் சொன்ன சுப்பையனாக கேட்கிறார் எப்படி இருக்கும் பாருங்க அந்த அற்புதம் அப்போ அவர் அதை விட கொடுமைன்னு தெரியுங்களா இந்த கையை கட்டி இந்த வாழை பூத்திக்கணும் ஆமாம் குருகிட்ட பாடம் கேட்டால் எப்படி இருக்கணும் கை கட்டிக்கணும் வாயை பொத்திக்கணும் அப்படி பொத்தி கொண்டு தான் குருகிட்ட பாடம் கேட்கணும் வாரியார் சுவாமிகள் என் கணவருக்கு தீட்சை கொடுக்கிற பொழுது எனக்கு கல்யாணமான புதுசு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் தீட்சை கொடுக்குறாங்க மெய்யோ பொய்யோன்னு என்னுடைய பெரிய சன் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறேன் அப்போது உன் மனைவியை அழைத்துட்டு வந்தால் தான் நான் அவனுக்கு தீட்சை கொடுப்பேன்னார் அப்போது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு இன்றைக்கும் நினைவில் இருக்குது என்னன்னார்னா என் கணவரை நிற்க வச்சார் என்னை உட்காருங்கன்னார் இவர் சொல்லிட்டார் இப்போ அவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னார் அது சொன்ன உடனே ஏண்டா அதை முதலையே சொல்கிறது இல்லையா கர்ப்பஸ்ரீயை நிற்க வைக்கலாமா உட்காரு குழந்தைன்னார் அவர் சொன்ன பொழுது உனக்கு ஒன்றும் கவலைப்படாது ஆண் குழந்த தான் பிறக்கும் என் முருகம் பேர் வெய்யி என் முதல் பையனுடைய பெயர் கார்த்திகேயன் அப்போது அவர் சொல்லுகிற பொழுது அந்த சரவண பவை என்கின்ற அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரம் அல்ல ஆறு எழுத்து மந்திரத்தை உச்சரிக்கிற பொழுது அப்போ என் கணவர் வந்து கை கட்டி வாயை பற்றி எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த காட்சி வந்து நினைவில் இருக்குது எதுக்காக இதை இப்போ நினைவுபடுத்துகிறேன்னா ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுகிற பொழுது என் கணவர் சொல்லுவார் என் குருநாதர் இப்பொழுதுக்கு இல்லை நீ பேசுகிறத கேட்கக்கூடிய கேட்டிருந்தார்னா ஒரு மனைவியை கூட உன்னால் சிலை வடிக்க முடியும்னு காட்டியிருக்கேன்னு சொல்லி நான் என் குருநாதர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருப்பேன் அப்படின்னார் ஒரு வேலை இங்கே எங்கேயாவது ஒரு மூலையில் இருவரும் சேர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்கேயாவது அப்போ அவர் வந்து என் கணவர் வந்து இந்த வாயை இப்படி பொத்தி கொண்டு அது கையை கட்டி இந்த வலது காதில் கேட்டார் அது எனக்கு இன்றைக்கும் அந்த நினைவு எனக்கு அப்போல்லாம் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது அந்த தெரியாத வயசுல தான் அதெல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து அதை கேட்டேன் அந்த பிரணவத்திற்குரிய பொருளை இப்போ இறைவன் கேட்கிறார் எப்படி கையை கட்டி வாயை பொத்தி அதை கேட்கிறார் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதம் குரு இடத்து இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பெற முடியும் தெய்வத்தை பெற முடியும் மாதா இருக்காங்க பிதா இருக்காங்க ஆனா குரு சரியாக அமைந்து விட்டால் தெய்வத்தின் இடத்தில் நாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடலாம் அர்த்தம் குரு இல்லைன்னா யாருக்குமே என்ன கிடைக்காது தெய்வத்தினுடைய நிலைக்கு போக முடியாதுன்னு அர்த்தம் தெய்வத்தினுடைய பாதார விந்தத்தை வணங்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் தெய்வத்தினுடைய நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக தகப்பன் சுவாமி என்கின்ற நாமத்தோடு சுவாமி மலையில அப்பனுக்கு பாடம் சொன்ன சுப்பையனாக அந்த தலத்தில் இருக்கிறார் அப்போ அங்க போனா படிக்காத குழந்தைகள் கூட என்ன வருமா கல்வி வருமா ஞானத்தின் முழு வடிவமாக இருக்கக்கூடிய பெருமான் சுவாமி மலையில இருக்கார் இன்னொரு விஷயம் சுவாமி மலை உயர்வாகத்தான் இருக்கிறது அது குன்று கிடையாது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கும்பகோணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சுத்து வட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் சுவாமி மலை அமைந்திருக்கு அது செயற்கையாக மலை வடிவத்தை உற்பத்தி பண்ணுது அந்த காலத்தில் முருகப்பெருமானை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல அமர செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் சேர்ந்து செயற்கையாக ஒரு மலையை 
உற்பத்தி பண்ணி என்ன குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம் அல்லவா அதனால் இயற்கையாக தஞ்சாவூரில் வந்து என்ன கிடையாது மலை கிடையாது தஞ்சாவூரில் என்ன ஓடுது காவேரி ஓடுது இல்லையா அந்த காவேரி நதி ஆற்றங்கரைக்கு பக்கத்தில் தான் என்ன இருக்குது சுவாமி மலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுவாமி மலை இருக்குது அந்த சுவாமி மலையில் இறைவன் வந்து சிவபெருமானுக்கு உபதேசனை பிரணவத்திற்கு பொருள் சொன்ன ஒரு இடம் தகப்பன் சுவாமி என்கின்ற பெயர் பெற்ற இடம் அந்த தலம் அதனால் கல்வி அறிவு குறைவாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த தலத்துக்கு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை தரிசனம் செய்ய வைக்கணும் இன்னொரு விஷயம் அந்த தலத்தில் ஒரு ரகசியம் இருக்குது என்னது அறுபது படி இருக்கும் எத்தனை படி அறுபது படி அதில் ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு உரிய படியினுடைய ஒரு ஒரு படியிலையும் என எழுதி வச்சுருப்பாங்க தமிழ் வருடத்தினுடைய பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் இது எந்த தலம் சுவாமி மலையில் மட்டும்தான் அதனுடைய சிறப்பு சுவாமி மலையில் மட்டும்தான் அது இருக்கும் அப்போ யோசித்து பாருங்கள் அவ்வளவு சிறப்பானது அதில் பிரபவ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் முதல் தமிழ் ஆண்டினுடைய பெயர் அது வந்து தமிழாக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நற்றோன்றல் அப்படின்னு அர்த்தம் நற்தோன்றல் அப்படின்னு அர்த்தம் அது நற்றோன்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வடமொழியில் பிரபவ அப்படின்வாங்க விபவ வி ப வ அப்படின்னு இருக்கும் ரெண்டாவது வருடத்தினுடைய பெயர் உயர் தோன்றல் தமிழில் வந்து உயர் தோன்றல் அப்படின்னு பேர் இப்போ என்ன நடந்துட்ருக்கு ஆ சுப கிருது அப்படின்னு பேர் அப்போது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தமிழில் சுப நிகழ்வு சுப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சுப கீர்த்தி அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் சுபமான அதிகமான சுபம் என்பது என்ன தரோம் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லக்கூடியதை தரக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் மங்களம் சுப நிகழ்ச்சி மங்கள கீர்த்தின்னு பேர் என்ன கீர்த்தி மங்கள கீர்த்தி இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டினுடைய பெயர் அப்போ இறைவனுடைய கருணையினால அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வருடத்தினுடைய பெயர் வந்து அட்சய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தொடரும்னு அர்த்தம் அட்சய திதி உண்டா இல்லையா மறுபடியும் என்ன ஆகுது ஆண்டு தொடரும்னு அர்த்தம் இன்னொன்று இந்த வருடத்தினுடைய பெயர்களை ஒவ்வொன்றாக நாம் சொல்லி இறை பெயரை சொல்லி வழிபாடு செய்கிற பொழுது நமக்கு என்ன தோன்றுமா அட்சய இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்குமா அதனால தான் சுவாமி மலையில் மட்டும் ஒரு ஒரு படிக்கு ஒரு ஒரு ஆண்டு அந்த காலத்திலலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த வருஷம் பிறக்கின்ற பொழுது அந்த படி முழுவதும் மஞ்சள் பூசி குங்குமம் வைத்து அந்த படி பூஜை செய்து முடித்து அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படியேற ஆரம்பிப்பாங்க அந்த படியை அதுக்கப்புறம் தான் ஏறுவாங்களாம் அப்படி ஒரு நிகழ்வு இன்றைக்கும் நடப்பதாக ஐதீகம் இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே சுபகிறது இப்போ வர மாதம் எத்தனாம் தேதி வர மாதம் எத்தனாம் தேதி சித்திரை ஒன்று கன்ஃபியூஷனாக சொல்கிறீங்களே ஏப்ரல் பதினாலு தமிழில் சொல்லுங்களேன் நாமெல்லாம் என்ன ஆங்கிலேயர் காலத்துலேயே இருக்கிறீங்களே தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானை பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது ஃபோர்டீன்த்து ஃபிஃப்டீன்த்து சிக்ஸ்டீன்த்து இதெல்லாம் என்ன தமிழில் சொல்லுங்க நம்மெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் தான் வாழ்கிறோம் நாமளே நம்ம மொழியை நம்ம தாயை மதிக்கலைன்னா மற்றவங்கெல்லாம் எப்படி மதிப்பாங்க இல்லையா நாமளே நம்ம அதை பேசலாம் நான் ஆங்கிலம் தவறுன்னெல்லாம் சொல்லவே மாட்டேன் பேசலாம் பேசக்கூடிய இடத்திற்கு சில நேரங்களில் பேசி தானே ஆக வேண்டிய ஆனால் சில நேரங்களில் நம்ம தமிழ் மொழியை மதிக்கணும் தமிழை மதிக்கணும் ஏன்னா நம்மெல்லாம் தமிழர்கள் நாமளே நம்ம மொழியை பேசலைன்னா அப்புறம் யார் தான் பேசுறது பக்கத்து நாட்டுக்காரெல்லாம் தமிழை வந்து நம்ம நாட்டில் கற்றுட்டு போகிறாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாமே இருந்து கொண்டு நாமே நம்ம மொழியை பேசாமல் இருக்கக்கூடாது அதனால் ஏப்ரல் பதினான்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து சோம கிருது அப்படின்னு பேரு என்னது சோப கிருது அப்படின்னு பேரு அந்த வருடத்தை பூஜை செய்து அந்த வருடத்தை வந்து தொடங்குவாங்க 
அப்படி தொடங்குவாங்க அப்பன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டின் பொழுதும் அந்த படிக்கு பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த வருடத்தை தொடங்கி வைப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அறுபது படிகள் கொண்டது சுவாமிமலை பெரிய பெரிய பாறாங்கல்கள் கொண்டு வந்து அடுக்கி அந்த சுவாமி மலையே கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ வாழ்க்கையில நாம் எல்லாம் ஒரு முறையாவது என்ன பண்ணணும் சுவாமி மலைய வணங்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சுவாமி மலையனுடைய தல விருட்சம் என்பது நெல்லி மரம் சுவாமி மலையனுடைய தல விருட்சம் நெல்லி மரம் அந்த நெல்லி மரம் வேற யாரும் கிடையாது பூமி மாதாவாக இருக்கக்கூடியவளுக்கு ஒரு சாபம் கிடைத்தது அந்த சாபத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளுவதற்கு சிவபெருமானை வேண்டி அந்த அம்மையார் தவம் செய்தாங்க அப்படி தவம் செய்த பொழுது தகப்பன் சுவாமியாக இருக்கக்கூடிய சுவாமி மலை என்று சொல்லக்கூடிய தலத்தில் போய் நீ இருந்து தவம் செய்து அங்கிருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை நீ பூஜை செய்தாயே ஆனால் உன்னுடைய சாப விமோச்சனம் பெறலாம் என்று சிவபெருமான் சொன்னார் பூமி மாதா அந்த தலத்தில் போய் இருந்து தினமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீர்த்தத்தில் நீராடிச்சு அதுக்கடுத்து அந்த அம்மா சிவபெருமானனுடைய திருமகனாராக இருக்கக்கூடிய சுவாமிநாதரை வழிபாடு செய்து விட்டு அந்த சாப விமோச்சனம் பெற்றார்கள் அப்படி பூமி மாதா வழிபாடு செய்து அந்த தலத்திலிருந்து புறப்படலான்னு நினைக்கிறாங்க அந்த முருகனை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு வரல இந்த முருகனை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனசு வரல ரெண்டு அடி எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி திரும்பி பார்த்தாங்களாம் திரும்பி பார்த்த உடனே நாம் ஏன் போகணும் அவங்களுக்கு தோணிட்டு நாம் இங்கேயே இருந்தால் என்ன ஆனால் இங்கேயே இருந்தால் அந்த பூமி மாதாவினுடைய வடிவம் அங்கேயே இருந்தால் எப்படி அப்படின்னு தோன்றுகிற பொழுது அப்போது முருகப்பெருமான் சொன்னாரா அம்பிகை நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள என்னவாக இருக்க நெல்லி விருட்சமாக மாறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நெல்லி மரமாக மாறி அங்கேயே நின்று இன்றைய தினம் வரைக்கும் முருகப்பெருமானை பார்த்து ரசித்து வணங்கி கொண்டும் இருக்கின்றாலாம் பூமி மாதா என்னைக்கும் திருக்கல்யாணம் செய்தா திருமாலுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க துளசி கல்யாணம் பார்த்துக்கிறீங்களா துளசி கல்யாணம் அதுக்கு என்ன செய்வாங்க நெல்லி மரத்துக்கும் துளசி செடிக்கும் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க நெல்லி மரத்துக்கும் துளசி செடிக்கும் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க மகாவிஷ்ணுவினுடைய ஒரு சொரூபமாகவும் நெல்லி மரம் திகழ்கிறது மகாவிஷ்ணுவினுடைய மனைவியாக இருக்கக்கூடிய பூதேவியினுடைய விருட்சமாகவும் அந்த அம்மையாருடைய தலமாகவும் அந்த அம்மையாருடைய திருவரல் இப்போ ரெண்டு வந்துருச்சா நமக்கு என்ன திருவரல் கிடைக்கும் ஒன்று சுவாமி மலையினுடைய முருகப்பெருமானுடைய திருவருளும் கிடைக்கும் இன்னொன்று சிவபெருமானுடைய திருவருளம் ஏன்னா அங்கே சிவபெருமானும் என்னவாக இருக்கிறார் சுவாமி மலையில் என்னவாக இருக்கிறார் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரராக இருக்கிறார் கீழே சுவாமி மலைக்கு அடிவாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று வஜ்ர தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வஜ்ர தீர்த்தம் அந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரனுடைய கீழே தான் இருக்கும் அந்த தீர்த்தத்தில் நீராடி தான் பூமி மாதா தன்னுடைய பாவத்தை போக்கி கொண்டு முருகனை வலம் வந்ததாக இறைவனை வணங்கியதாக வரலாறு நெல்லி மரம் ரொம்ப அற்புதமானது நெல்லி கனியனுடைய சிறப்பு என்னது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அந்த சின்ன நெல்லி இல்லை எந்த நெல்லி சாப்பிட்ணும் அறநெல்லின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பெரிய நெல்லியை ஏதாவது ஒரு சொரூபத்தில் என்ன பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நெல்லி கனியை சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல நோயே வராது நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் அப்படிப்பட்ட நெல்லி மரமாக யார் இருக்கிறது அங்கே பூமி மாதா வழிபாடு செய்து அந்த இடத்துல இருக்காலாம் அந்த இடத்துல தான் வஜ்ர தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதே போல இப்போ குட்டுப்பட்டார் இல்லையா பிரம்மா அந்த குட்டுப்பட்ட பிரம்மாவாக இருக்கக்கூடியவரை பிரணவத்திற்கு இறைவன் பொருள் சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறமா அவர் சிறையை விடுவித்தார் சிறையிலிருந்து விடுவித்ததற்கு பிறகு பிரணவத்திற்கு பொருள் தெரியாமல் நான் படைத்து கொண்டிருந்தேனே அப்படின்ற காரணத்தினால பிரணவத்திற்கு பொருள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற காரணத்திற்காக பிரம்மா வந்து பிரம்ம தீர்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தீர்த்தத்தை அந்த தலத்தில் உற்பத்தி பண்ணி அவர் அந்த தீர்த்தத்தில் நீராடி அந்த சுவாமிநாதரை வழிபாடு செய்ததற்கு பிறகு 
மீண்டும் படைப்பு தொழிலை முருகன் கிட்ட இருந்து பெற்றார் அதுக்கு இடையில படைத்தது யாரு அப்படின்னா முருகப்பெருமான் தான் படைச்சிட்டு இருந்தார் நாம எல்லாம் அப்ப பிறக்காம போயிட்டோம் நம்ம தலையெழுத்தெல்லாம் நல்ல எழுத்தா எழுதி இருப்பார் முருகப்பெருமான் அப்படிப்பட்ட பிரம்மா தன் தொழிலை மீண்டும் பெற்ற ஒரு தலம் எது அப்படின்னா சுவாமி மலை சுவாமி மலையினுடைய பெருமை மீண்டும் நாளை தொடரும் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு இவ்வளவு நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைத்து அடியார் பெருமக்களுக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லா நலங்களும் வளங்களும் தந்தரல வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு நாளை சுவாமி மலை தொடரும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது அதனால ஏன்னா நிறைய பேர் வழிபாடு பண்ணிக்கிறாங்க சுவாமி மலையையும் நிறைய பேர் வந்து வழிபாடு செய்திருக்கிறாங்க கங்கை வழிபாடு செய்திருக்கிறாங்க இன்னும் இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு வழிபாடு செய்திருக்கிறார் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வழிபாடு செய்திருக்கிற காரணத்தினால அதுக்குரிய தாற்பயம் என்ன அவர்கள் செய்த தீர்த்தம் என்ன அகத்தியர் வழிபாடு செய்திருக்கிறார் அதே மாதிரி மற்றும் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் சப்த ரிஷிகள் சப்த கண்ணிகள் வழிபாடு செய்திருக்கிறாங்க என்ன அதுக்குரிய முழுமையான கதைகளை எல்லாம் நாளைய தினத்தில் தெரிந்து கொண்டு அடுத்த தலமாக இருக்கக்கூடிய திருத்தணி தலத்தையும் நாளைய தினத்தில் தொடரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம் இவ்வளவு நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டது அனைத்து அடியார் பெருமக்களுக்கும் நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வத்தை தர வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி பிரார்த்தித்துக் கொண்டு தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவ போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகர சுவாமி மலை முருகனுக்கு அரோகர சிவசுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு அரோகர வெற்றிவேல் முருகனுக்கு நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க